Bene, colleghi, due consiglieri mi hanno chiesto che arrivano, hanno comunicato che arrivano in ritardo per motivi di traffico autostradale. Eh, due delibere di giunta 724, passiamo agli annunci, eh, 724, 725 e 2014 per l'assenza del Presidente D'Alfonso e l'assessore Mazzocca sono assenti giustificati. Le delibere stanno arrivando. Comunico che il Presidente della Giunta regionale in data 30 ottobre 2014 ha trasmesso la nota 286572 in risposta scritta all'interrogazione a firma del consigliere Pettinari, recante gestione società GTM S.P.A. Comunico che sono pervenuti i seguenti progetti di legge. L'iniziativa della Giunta regionale, rendiconto generale per l'esercizio 2012, conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. L'iniziativa del consigliere Sospiri, trattamento assistenziale previdenziale dei dipendenti. L'iniziativa dei consiglieri Olivieri e Gerosolimo, modifiche di integrazione alla legge 11 agosto 2011, numero 28, norme per la riduzione del rischio sismico. L'iniziativa dei consiglieri Mariani, Paoluccio, Olivieri e Paolini, riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e del Molise. L'iniziativa dei consiglieri Gatti, Paolini, Monaco, D'Ignazio e Di Pangrazio, modifiche legge regionale numero 9 2001, numero 18. Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione. L'iniziativa del consigliere Pietrucci, disposizione per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale e modifica la legge 15-2000. L'iniziativa dei consiglieri Iampieri, modifica la legge 9-2001, numero 18, testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari. Comunico che sono pervenuti i seguenti provvedimenti. Deliberazione di giunta regionale 673-C del 21 ottobre 2014, ordinamento contabile della Regione Abruzzo, documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2015-2017, approvazione e presentazione al Consiglio regionale, deliberazione di giunta regionale numero 696-C del 28-10-2014, approvazione linee guida per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell'utente o comune di residenza per le prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale. Delibera di giunta 702 barra C del 4.11.2014, legge regionale 15.12.78, contributo alle province della regione Abruzzo per l'attuazione dei servizi di trasporto e assistenza scolastica qualificata in favore degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore per l'anno solare 2014. Comunico che sono pervenuti i seguenti documenti politici. Interrogazione a firma del consigliere Olivieri. Ulteriori chiarimenti. Situazione del presidio ospedaliero di Chiedi. Interrogazione consigliere di Dalmazio. Piano demaniale regionale. Interrogazione consiglieri Sospiri e Febbo. Mancata attuazione dei dettagli del regolamento per la gestione faunistica venatoria degli ungulati. Interpellanza consigliere D'Ignazio. Recante avviso pubblico per la nomina, la nomina di del direttore generale Agenzia Arit. Interpellanza consigliere Pettinari, Regione Abruzzo, Piattaforma Informatica Medici Medicina Generale. Interrogazione consigliere Marcozzi, Assunzione Personale ASL Chieti Lanciano Vasto. Interrogazione consigliere Pettinari, Intervento di Potenziamento Strada Statale 81. 
leggi inviate al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione successiva pubblicazione, abrogazione della legge regionale numero 6, iniziative a favore del Centro regionale di audiologia e norme per la formazione del massag di massaggiatori di capo bagnino degli st stabilimenti idroterapici, disposizione sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei, modifiche all'integrazione dell'articolo 2, legge numero 26 e, ulteriori, e successive ulteriori norme di edilizia residenziale pubblica. Passiamo quindi all'approvazione del processo verbale della seduta del 28-10-2014. Vi sono osservazioni? Se vi sono osservazioni alzate la mano. Non vedo mani alzate, quindi i processi verbali della seduta del 28-10-2014 si intendono approvati. Alza la mano, consigliere Mon. No. Passiamo alle interrogazioni. Interrogazione del consigliere D'Ignazio, progetto aziendale AS. Ha dieci minuti per illustrare la propria interrogazione. Rivolta all'assessore Paolucci. Prego, consigliere D'Ignazio. Grazie Presidente, sarò molto più breve e ruberò molto meno che i dieci minuti eh, canonici. Innanzitutto grazie per la parola, un saluto caro alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Mi rivolgo a lei, Assessore Paolucci, sul um, diciamo che con deliberazione del numero eh, 1097 del 29 settembre 2014 del CAST, il coordinamento dell'assistenza sanitaria territoriale dell'ASL di Teramo, è stata, prorogata, è stata proposta l'approvazione del progetto per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico. Relativamente alle seguenti azioni, l'azione 1 è il trattamento precoce ed intensivo dello spettro autistico rivolto a soggetti di età compresa fra i 18 e i 60 mesi, l'azione 2 è il trattamento intensivo autismo rivolto a soggetti di età compresa fra i 6 e i 13 anni e l'azione 3 è il centro diurno per i disturbi dello spettro autistico rivolto a soggetti di età compresa fra i 14 e i 21 anni. Poi con successiva delibera numero 1115 del CAST del 30 settembre 2014 il coordinamento assistenza sappiamo cosa vorrà dire è stato approvato lo schema di convenzione tra l'agenda sanitaria locale e l'ANFA SONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Teramo, limitatamente alla realizzazione della unica azione 1, lasciando quindi fuori le azioni 2 e 3. Eh, fermo restando che conosciamo quindi l'importanza della prevenzione, della cura dell'autismo che purtroppo è una patologia che è in notevole, eh, notevole aumento, eh, chiedevo a lei eh, le intenzioni, eh, visto che fra le altre cose ritengo ottima la convenzione stipulata con l'ANFAS che a Teramo comunque è una, è una sicurezza, una certezza, soprattutto eh, nella cura, nella prevenzione e poi magari eh, dell'autismo e soprattutto anche perché eh, io che so, ho visto, vissuto questa realtà da assessore eh, e quindi parlando molte volte con i genitori i eh, genitori notano un, un miglioramento eh, sostanziale proprio da determinate cure quindi eh, sicuramente insomma, so che eh, lavorate in tal senso volevo sapere qual è l'intenzione del governo regionale grazie assessore prima di dare la parola all'assessore Paolucci il presidente ha fatto una confusione che ve la comunica Essendo questa un'interrogazione, non un'interpellanza, aveva il diritto di parola a dieci minuti l'assessore e poi la replica di tre da parte dell'interrogante. Non fa nulla, riserviamo all'interrogante poi un minuto per la replica o quello che gli serve. Prego, assessore. A dieci minuti. Prego. Grazie, Presidente. Di nuovo buongiorno all'Aula e grazie al Consigliere D'Ignazio. Sul punto e soprattutto sui disturbi dunque dello spettro autistico non solo il governo regionale è molto attento ma tra l'altro si sono messi in campo una serie di iniziative e di provvedimenti amministrativi da un lato e di gestione organizzativa dalla ASL dall'altro 
che certamente saranno in grado di garantire con appropriatezza nel corso del 2015 di garantire con appropriatezza le prestazioni socio-sanitarie del caso rispondendo a un fabbisogno che nel corso degli anni addietro al contrario era stato sostanzialmente riservato in modo inappropriato avendo noi come Regione Abruzzo previsto di inserire dentro il vecchio ormai datato mare magnum dell'articolo 26 in modo indifferenziato tutte le prestazioni dunque i vari setting assistenziali di cui la nostra comunità aveva bisogno. Il processo di riconversione è in atto, d'altra parte con decreto del 31 di ottobre scorso la Regione ha riappropriato gli articoli 26, ovvero per la precisione la riabilitazione estensiva e intensiva e sta procedendo a riconversione di tutto quello che è appunto stato inappropriato nel corso degli ultimi 15 anni prevedendo una copertura corretta del fabbisogno quanto ai vari setting assistenziali, tra questi ovviamente quelli relativi ai disturbi dello spettro autistico, per la quale peraltro io penso che tutti noi insieme dobbiamo essere molto sensibili. E dunque questo per quanto riguarda la Regione, quanto invece alla ASL nel corso e già nel corso del 2013 la ASL di Teramo ha iniziato un'azione tesa al progressivo potenziamento dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile e per tale motivo, dopo diversi anni nei quali l'attività del servizio si era ridotta, è stato possibile avviare progetti di implementazione di attività sino ad allora che erano state trascurate. Considerato che i disturbi dello spettro autistico rappresentano una vera e propria emergenza epidemiologica presso la Sierra di Teramo e non solo, stiamo facendo lo stesso tipo di iniziativa amministrativa e concreta anche presso le altre ASLE, di recente per esempio a Prato La Peligna, raccogliendo le istanze degli operatori del settore e delle famiglie interessate, ha elaborato un preciso progetto che prende in considerazione le più moderne conoscenze in materia di trattamento e riabilitazione di tali disturbi. Il progetto, come peraltro discimilato dalle norme, prevede il cointeressamento delle associazioni dei familiari e degli enti no profit. Come è stato evidenziato appunto dall'interrogazione, il progetto si articola in tre sottoprogetti denominati azioni rivolti a tre diverse fasce d'età che come facilmente intuibile richiedono ovviamente approcci diversi e anche una diversità tra la semiresidenzialità e nel caso la residenzialità. Segnaliamo che per mero errore materiale nell'atto adottato l'azione numero 1 citata dall'interrogazione è stata indicata come rivolta ai bambini da 18 ai 60 mesi anziché sino a 72 mesi. Si sta provvedendo sul punto alla correzione dell'errore materiale. Per quanto riguarda l'azione 2, rivolta ai minori dai 6 ai 13 anni, la ASL intende attivarla con proprio personale nel contesto dell'unità operativa neuropsichiatria infantile. Ciò presume però l'assunzione di un neuropsicologo, di almeno uno psicomotricista, nonché attrezzare una palestra dedicata con specifici ausili. Sino alla predisposizione dei locali idonei e all'assunzione del personale necessario, l'azione 2, come peraltro è stata indicata dall'interrogante, sarà affidata all'ANFAS, senza ulteriore incremento di spesa già prevista con la precedente convenzione di cui alla, alla deliberazione 1115 del 2014 della AS di Teramo. L'adozione di questo prevedimento avverrà entro la prossima settimana. Per quanto riguarda l'azione 3, come si legge nel programma operativo, l'ASL intende attivare un centro diurno presso il comune di Penna Sant'Andrea che ha dato la disponibilità dei locali che i tecnici dell'ASL hanno già giudicato idonei. Attualmente questi pazienti vengono trattati presso un centro diurno della ASL dell'Aquila con notevole disagio, sia per i ragazzi sia per i loro familiari. È stato trasmesso il progetto al Comune di Penna Sant'Andrea e stiamo attendendo una conferma da parte del citato Comune per dar via libera alle procedure di comodato gratuito, fatto questo si avvieranno le prescritte procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 32 del 2007. 
l'intera operazione dal punto di vista amministrativo potrà essere conclusa nell'arco di 12 mesi. Grazie. Vado. Il consigliere Dignazzo eh, ha un minuto se ha necessità di replicare. Grazie. No, ne... Grazie vicepresidente e amico Paolini. No, non voglio replicare, voglio ringraziare per la risposta eh, che mi ha dato l'assessore, soprattutto per quanto riguarda l'apertura del centro eh, di, per, per, gli auti, per gli autistici di Penna e Sant'Andrea. Guardi, noi, eh, e concludo, eh, mandavamo i nostri ragazzi all'Aquila tutti i giorni eh, pagando un pulmino che da Teramo partiva, andava all'Aquila e va ancora oggi eh, all'Aquila con tutti i disagi del caso. Quindi ben venga, mi auguro che parta prestissimo. Anche sull'azione 2, come mi ha assicurato, io sono contento della risposta, la ringrazio Assessore e ringrazio quindi il Governo. Grazie Consigliere Dignazio. A questo punto c'è l'interrogazione... Numero 16 a firma del consigliere Pettinari, recante interventi previsti a area ex cofa Pescara. La parola al vicepresidente Lolli. Grazie. Allora sì, ehm, l'interrogazione ha, in realtà sono due, due diversi quesiti pone. Sul primo quesito, e cioè quale sia il motivo per il quale ehm, è stata, diciamo, si è operato con urgenza per quanto riguarda la demolizione delle strutture esistenti ex COFA, io se il consigliere è d'accordo allego qui tutta la documentazione che testimonia le condizioni di grado igienico, sanitario e strutturale nonché le ripetute occupazioni abusive che in quell'edificio si stavano verificando anche, anche con episodi pericolosi per, eh, per l'incolumità eh, degli occupanti tutto ciò eh, rilevato da parte di autorità competenti che qui vengono ampiamente testimoniati per quanto riguarda il secondo quesito e cioè se non si ritenga di sottoporre a valutazione di impatto ambientale le opere da realizzarsi in... Dunque, eh, la risposta è un po' più articolata e ahimè gliela devo leggere la valutazione di impatto ambientale come è noto è un procedimento tecnico amministrativo di valutazione preliminare degli effetti sul territorio per la realizzazione di grandi progetti cioè nel caso di rilevanti attività antropiche sul territorio si analizzano preventivamente gli impatti complessivi sull'ambiente al fine di individuare possibili effetti nocivi, correttivi, misure compensative o soluzioni progettuali più idonee. L'ambito normativo è costituito da riferimenti legislativi nazionali, che qui vengono citati. L'intervento a cui si riferisce la presente interrogazione consigliare riguardante la demolizione eh, di alcuni relitti immobiliari dell'ex complesso COFA di proprietà del Gino Abruzzo, attualmente in fase avanzata di stato di degrado, in pessime condizioni statiche. Trattasi peraltro di semplici opere edilizie di demolizioni e smantellamento di fabbricati esistenti, di dimensioni non particolarmente rilevanti, senza dirette interferenze strutturali, senza alcuna lavorazione e o trattamento in sito e senza presenza rilevante di rifiuti speciali pericolosi. Ehm, possono quindi escludersi per le attività di progetto, impatti significativi sull'ambiente e la necessità di apposita procedura valutativa preliminare. In ogni caso, al fine di garantire la piena compatibilità ambientale di tutte le operazioni di cantiere e con l'intento di minimizzare gli effetti sulle aree adiacenti, anche in considerazione del particolare contesto urbano nel quale si colloca il complesso immobiliare, nel progetto è incluso un adeguato piano di sicurezza e prevenzione infortuni. Sono stato... chiedo scusa vicepresidente Lolli prego i signori consiglieri e l'aula di prestare attenzione grazie sono state previste specifiche prescrizioni tecnico prestazionali e inserite adeguate procedure esecutive e modalità operative per il controllo e il contenimento delle conse... conseguenti alle attività polveri, rumori eccetera in particolare sono state condivise e integralmente recepite nelle previsioni progettuali tutte le raccomandazioni esecutive 
espressamente indicate da Arta Abruzzo in sede di conferenze e servizi. Aggiungo anche su indicazione precisa del Presidente che mi pregava di comunicarlo a lei e a tutto il Consiglio che l'opera di ricostruzione di quanto avverrà in sostituzione degli edifici quella sì verrà ovviamente e necessariamente sottoposta a valutazione di impatto ambientale. La ringrazio. Prego consigliere Pettinari e prego ancora l'Aula di prestare attenzione e di fare silenzio. Grazie. Vicepresidente, a me dispiace che non c'è il Presidente D'Alfonso perché questa è una cosa che lo riguarda anche personalmente a mio avviso, quindi la mia risposta era particolarmente indirizzata a lui. Premetto che io e noi non abbiamo nessun interesse attiguo, contiguo e confinante con le aree dell'ex COFA e credo neppure il Vicepresidente Lolli. Altro punto fermo è che noi non siamo contro l'abbattimento dei manufatti presenti all'interno delle aree dell'ex COFA, ci tengo a sottolineare questo punto, ma è folle programmare la demolizione di strutture presenti all'interno di un'area un strategica come l'ex COFA e non pianificarne contestualmente la ricostruzione. Questo è il punto, signor Presidente. È da folle, caro Presidente, perché questa operazione ci costa un milione di euro e l'altra opzione si sarebbe realizzata a costo zero perché il soggetto giuridico deputato alla ricostruzione certamente si sarebbe fatto carico anche e soprattutto delle opere di ricostruzione. Questo è un punto fermo. Evidentemente questo è un punto che il Presidente Alfonso non vuole o non può capire. E poi mi deve spiegare e mi deve far vedere l'atto, lei dice che adesso mi darà l'atto amministrativo che autorizza questo abbattimento con caratteri di urgenza, mi deve far vedere le motivazioni, perché se la memoria non mi inganna, quella struttura è recintata, gli accessi sono chiusi a chiave e quindi nessuna responsabilità derivante da occupazioni abusive può essere addebitata all'ente proprietario e quindi a noi. Mi creda, non riesco proprio a capire tutta questa fretta nel pensare solo alla demolizione, perché questo si sta facendo, signor Presidente. E dopo la demolizione, per quanti anni ancora rimarranno così queste aree? Il Presidente Alfonso è stato sindaco di Pescara, quindi ricorderà bene le aree ex eh, stazione di risulta. Stesso discorso, e copione, è da vent'anni che ce le abbiamo così. E poi ritengo che le opere, lei ha detto di no, ma noi riteniamo che le opere di demolizione debbano comunque essere assoggettate a valutazioni di impatto ambientale considerando le polveri che si alzeranno, i rifiuti che si produrranno e il transito considerevole di camion che si andrà a creare in, in quell'area. Concludo e ribadisco, noi non abbiamo nessun interesse confinante con le aree in questione e sinceramente crede neppure lei, Vicepresidenza, però sarei stato molto più soddisfatto di una, una risposta circostanziata da parte del Presidente della Regione. Grazie. Grazie consigliere Pettinari. Adesso c'è l'interrogazione numero 18 a firma del consigliere Olivieri, recante ulteriori chiarimenti sulla situazione del presidio ospedaliero di Chieti. La parola all'assessore Paolucci. Grazie assessore. Prego eh, gli assessori che sanno di dover rispondere alle interrogazioni di stare in aula. Grazie. Bene. Chiedo scusa alla minoranza, ritiro la, la mia interrogazione. Allora, grazie consigliere Olivieri, l'interrogazione del consigliere Olivieri viene ritirata, adesso c'è l'interrogazione numero 19 a firma del consigliere Di Dalmazio, recante piano demaniale regionale, la parola all'assessore Pepe, prego assessore. Signor Presidente, signori consiglieri, con l'assegnazione della delega del demanio marittimo le associazioni di categoria balneare hanno contattato l'assessorato per le normali procedure di accredito. 
proposte di linee di azione per la riorganizzazione del turismo barneare, con particolare riferimento all'applicazione della direttiva comunitaria per le concessioni dei maniali marittime Bolkestein e per la eventuale possibilità di ulteriore inserimento, variazione o modifiche di norme del piano del maniale regionale e o specificazioni a dettaglio di indirizzi esposte a interpretazione di carattere personale da parte dei comuni attuatori del PDM stesso, nonché l'inserimento di un articolo risolutivo sull'efficacia del PDM in vigenza. Inoltre, in sede di incontro con il coordinamento interregionale del demanio marittimo, è stato rilevato, su indicazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la necessità di rivisitazione delle norme attinenti alle spiagge libere, con particolare riferimento alla possibilità di messa in atto di iniziative per la tutela, sorveglianza e salvataggio della vita in mare o attivazione di mezzi automatizzati per la richiesta di soccorso immediato per le spiagge isolate a scarsa frequentazione. Altresì si è ritenuto necessario rivisitare la tutela dei servizi per le fasce sociali debili incapienti e persone diversamente abili ed allineare le indicazioni di carattere generale per l'accessibilità delle spiagge ad animali domestici, cani e gatti, in ossegue la legge regionale numero 19 2014, con la previsione di aree specifiche ed attrezzate compatibili con l'attività ordinaria di balneazione collettiva. Per il soddisfacimento di quanto esposto è stato necessario effettuare un'analisi di compatibilità con l'indagine VAS che era già stata soddisfatta con esito positivo sul progetto di modifica e integrazione del piano di maniale marittimo. Il progetto, con leggere modifiche compatibili allo studio ambientale già effettuato, è stato aggiornato e verrà sottoposto prossimamente all'adozione definitiva della Giunta e successivamente alla discussione consigliare per l'approvazione definitiva, riscontrata la condivisione generale da parte del sottoscritto e degli operatori economici di settore. Grazie. Grazie Assessore. La, par la parola al Consigliere di Dalmazio per la replica. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Io mi ritengo soddisfatto su due versanti, cioè sul versante della condivisione da parte dell'Assessore del lavoro durato anni, perché tale è la procedura, tale, tale lasso di tempo impone la procedura, la condivisione di un piano regolatore del nostro demanio straordinario e essenziale per lo sviluppo turistico, la tutela ambientale, la tutela paesaggistica, un piano che è stato portato anche a modello di altre regioni e che è venuto fuori dopo oltre tre anni di lavoro adottata una prima revisione nel 2011 per la lunga procedura di VAS, per la lunga fase di pubblicazione, per la lunga fase delle osservazioni. Quindi il fatto che il piano nella sua sostanza rimarrà inalterato è una cosa che mi soddisfa. Mi inquieta un po' il fatto, io capisco l'assessore, che eh, porta ad esempio degli argomenti per giustificare la necessità di intervento, ma soprattutto per giustificare il fatto che il piano perfettamente completo da un punto di vista formale era pronto per essere portato in aula il primo consiglio utile. Non solo, venne portato l'ultimo consiglio della passata legislatura, mancò il numero legale, l'allora opposizione con tanto di proclami annunciò ce lo approviamo noi alla prima consiglio utile. Sono passati cinque mesi, ci sarà necessità dei piani comunali attuativi, il che significa si è persa un'altra stagione e quegli interventi a cui fa riferimento l'assessore, che ripeto comprendo, sono interventi che potevano essere fatti in maniera molto rapida e con una procedura assolutamente tempestiva, una settimana, dieci giorni, un mese, non certo cinque mesi. Aggiungo, e questa è una sollecitazione assessore, che le ho fatto anche in privato ma che le ripeto in pubblico, che qualsiasi modifica è suscettibile, al di là di tutti i controlli che si possono effettuare, è suscettibile di determinare un'incompatibilità non soltanto con la procedura VAS, esponendo pertanto il piano a possibili ricorsi da tutti i portatori di interesse con conseguente paralisi dello, dello strumento stesso, ma anche alla necessità addirittura di dover rientrare e regredire in una fase di pubblicazione quindi questi rischi, il rischio che modifiche che si vogliono apportare a un piano che era stato condiviso al fine 
da tutti i portatori di interessi istituzionali, dalle associazioni di categoria, è un rischio che va scongiurato assolutamente, altrimenti questo piano rischia veramente... Concludo 10 secondi. Questo è veramente un invito caloroso e sentito affinché questo non accada e ripeto comunque non posso che prendere atto oggettivamente di un ritardo al di là delle motivazioni dell'assessore intollerabile per uno strumento così importante. Grazie consigliere Di Dammazio. C'è l'ultima interrogazione, la numero 20 a firma del consigliere Marcozzi, recante attuazione e obblighi trasparenza. Esiti verifica Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, su un mancato recepimento normativo vigente in materia di trasparenza amministrativa. La, par la parola all'assessore Paolucci, a ciò delegato dal Presidente D'Alfonso, ass assente giustificato. Grazie. Grazie Presidente. In relazione all'interrogazione della consigliera eh, Marcozzi, Rispondo quanto segue. Come è noto, la legge 190 del 2012 prevede che ciascuna amministrazione pubblica nomini un responsabile della prevenzione della corruzione ed un responsabile della trasparenza. Con la deliberazione numero 410 del 3 giugno 2013, l'esecutivo regionale si è limitato a designare il responsabile della prevenzione della corruzione, in esito a una procedura interna, senza provvedere contestualmente alla nomina del responsabile della trasparenza. Successivamente, con la legge regionale numero 9 del 12 febbraio 2014, che ha novellato l'articolo 14 della legge regionale 77 del 99, le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state poste in capo alla dirigente della struttura speciale di supporto controllo ispettivo contabile. La legge regionale numero 9 del 2014 ha altresì stabilito il responsabile della prevenzione della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore della legge stessa e avrebbe dovuto assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016. Quest'ultimo è stato approvato dalla Giunta regionale con la delibera 210 del 31 marzo 2014. Dopo l'approvazione della legge regionale 9, il dirigente della struttura speciale di supporto ispettivo contabile ha rappresentato all'ANAC, alla Corte dei Conti, all'OI, alla DIRE, all'organo di direzione politica nonché alla direzione e al servizio competenti in materia di risorse umane l'inconciliabilità delle funzioni di autorità di audit dei programmi regionali FSE e FESR e del programma transfrontaliero IPA Patriati, come pure i controlli ex post svolti in via ordinaria dalla struttura ai sensi della legge 77 del 99, con le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della tras trasparenza stante la sussistente incompatibilità tra le prime e le seconde. Nella seduta dell'8 aprile 2014 l'ANAC ha formulato quanto segue la designazione del dirigente della struttura speciale di supporto ispettivo contabile, quale responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, avvenuta con legge regionale numero 9, commi 1 e 2, non tiene conto delle previsioni della circolare numero 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui prevede che la designazione deve essere effettuata in modo da evitare situazioni di possibile conflitto di interessi. Si è rilevato infatti che la struttura speciale di supporto e sugli enti regionali dipendenti e altresì autorità di audit sui programmi FSE e FESR del programma trasfrontaliero ricordato. Si, segna, si segnala altresì l'esigenza che sia in ogni caso garantita l'organizzazione di una struttura ad hoc per l'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante l'assegnazione di adeguate risorse umane e strumentali. Con la deliberazione 237 del 7 aprile 2014 sono state integrate le competenze della struttura speciale di supporto ispettivo contabile 
tenuto conto delle previsioni della legge regionale 9 del 2014. Successivamente la direzione regionale competente in materia di risorse umane ha provveduto a pubblicare in data 16 maggio 2014 un bando di selezione interna con scadenza 26 di maggio per il conferimento dell'incarico del dirigente responsabile della struttura di che trattasi. Detta procedura non ha avuto alcun seguito. Al fine di risolvere ogni questione afferente ai profili organizzativi, il nuovo esecutivo regionale con la legge regionale 35 del 26 agosto del 2014 ha provveduto ad attribuire alla direzione generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui procedura di selezione come è noto in corso di svolgimento. Quanto ai rilievi mossi dall'autorità nazionale anticorruzione con la nota del 27 ottobre del 2014, con la direttiva del Presidente della Giunta numero 20 del 5 novembre 2014, <coughs> indirizzata ai direttori, ai dirigenti, all'OIV della Giunta regionale e alla medesima autorità nazionale anticorruzione, è stato chiesto in particolare al direttore pro tempore della conferenza dei direttori di convocare ad Oras una sessione dedicata del medesimo consesso per definire al massimo livello organizzativo tutte le misure organizzate ed applicative che i singoli dirigenti saranno tenuti a realizzare entro 15 giorni decorrenti dalla data di convocazione della conferenza stessa. La struttura del segretariato ha immediatamente contattato all'esito della segnalazione gli uffici ANAC al fine di approfondire le questioni sollevate ed individuare il possibile percorso per il superamento dei rilievi formulati. Per quanto riguarda il programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2014-2016, con la medesima direttiva è stata disposta l'immediata attivazione di uno specifico gruppo di lavoro che provveda alla elaborazione del programma medesimo entro e non oltre il 28 di novembre. In data 7 novembre 2014 si è tenuta la conferenza dei direttori che in attuazione della menzionata direttiva ha individuato tutte le misure organizzative ed applicative per superare entro e non oltre il 28 novembre i rilievi formulati dall'ANAC. Tale misure riguardano nello specifico il completo adeguamento della sezione amministrazione trasparente della Giunta regionale a quanto previsto dall'allegato del decreto legislativo 33 del 2013 e dall'allegato 1 della, della delibera Civit 50 del 2013. La conferenza dei direttori ha stabilito che la struttura speciale di supporto SIR comunichi immediatamente al segretariato generale della Presidenza le sottosezioni di primo e di secondo livello che non risultano presenti nella sezione amministrazione trasparente. Il segretariato comunicherà tempestivamente i dati mancanti alle strutture regionali che dovranno essere inserite nella sezione amministrazione trasparente entro il 22 di novembre. 2. Predisposizione del programma triennale della trasparenza e delle integrità 2014-16. La conferenza dei direttori ha individuato i nominativi del gruppo di lavoro coordinato dal segretariato generale della Presidenza, della Presidenza che elaborerà lo schema del programma entro e non oltre il 28 novembre ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta. Terzo punto. Adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera ANAC 77 del 13 del documento di attestazione dell'OIV corredato di griglia di valutazione. La conferenza dei direttori ha stabilito che la direzione regionale competente in materia di risorse provvederà a assicurare tale adeguamento entro il 22 di novembre in raccordo con l'OIV. Punto 4. Pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consigliari 2013. Si tratta di un adempimento già assolto dal Consiglio regionale. La conferenza dei direttori ha stabilito che il segretariato generale della Presidenza provvederà a richiedere al responsabile della trasparenza del Consiglio formale dichiarazione di avvenuta pubblicazione. Questa sarà poi trasmessa alla segreteria dell'ANAC a cura del segretariato generale della Presidenza. Punto 5. Completa pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e ai collaboratori. 
La conferenza dei direttori ha definito in conformità a quanto previsto dalla delibera Civit 50 del 2013 le informazioni e i dati che devono figurare nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione collaboratori e consulenti. La conferenza ha inoltre affidato a ciascuna direzione e struttura regionale il compito di inserire i dati mancanti entro il 22 di novembre. Punto 7. Monitoraggio termini procedimentali. La conferenza dei direttori ha definito il format per il monitoraggio e ha altresì stabilito che il programma della trasparenza indichi le azioni e i tempi per pervenire al monitoraggio nei tempi procedimentali più brevi. Punto 7. Sovvenzioni e contributi. La conferenza ha preso atto dell'assenza di rilievi. Punto 8. Incompletezza e mancanza dei dati relativi ai beni immobili. La conferenza dei direttori ha stabilito che a tale adempimento provvederà entro il 22 di novembre. Punto 9. Mancate indicazioni delle date di aggiornamento delle informazioni relative alle strutture sanitarie private accreditate. La conferenza conferenza dei direttori che a tale adempimento si provvederà entro il 22 di novembre, punto 10, informazioni non aggiornate nella sottosezione altri contenuti corruzione, la conferenza ha stabilito gli aggiornamenti da pubblicare affidando tale adempimento alla struttura speciale di supporto SIR che provvederà entro il 22 di novembre. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Il Consigliere Maccozzi per la replica a tre minuti. Grazie Presidente. E, io niente, volevo soltanto dare atto eh, del fatto che non è la regione velocissima e facilissima che ci avevate promesso. Se dal 28 maggio, eh, a seguito della segnalazione del rapporto, eh, della trasmissione del rapporto sulla trasparenza dell'ANAC, L'ANAC lamenta di non essere stata contattata e di non aver ricevuto alcun altro documento fino al 21 agosto, data nella quale ha dovuto procedere ad un ulteriore controllo. Eh, sono contenta che si sia finalmente preso atto del fatto che eh, gli obblighi di trasparenza debbano essere rispettati e a quanto ci dice l'assessore saranno rispettati entro la data intimata dall'ENAC che è quella del 30 novembre per scongiurare a parte san eventuali sanzioni anche come dire, delle figure pessime nei confronti di tutta Italia perché ricordiamo che la che Regione Abruzzo ad oggi è l'unica regione Regione Abruzzo, il sito della giunta regionale d'Abruzzo è l'unico sito d'Italia eh, che non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza che ci impone appunto l'autorità nazionale anticorruzione, per cui non è soltanto un fatto di eh, eventuali sanzioni ma è proprio un fatto di, eh, come dire, eh, pessime figure che la Regione Abruzzo e che la giunta regionale fa fare a Regione Abruzzo. Grazie. Grazie consigliere Marcozzi. Passiamo alle interpellanze. La prima è la numero 9 a firma del consigliere Pettinari, recante adozione e provvedimenti in ordine ai vertici della pubblica amministrazione, con condannati anche non in via definitiva. Ai sensi dell'articolo 154,4 del regolamento, il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per non più di 5 minuti e dopo l'intervento del componente della Giunta regionale di esporre per non più di 5 minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto della risposta avuta. Prego il consigliere Pettinari di svolgere l'interpellanza. A 5 minuti di tempo si prepari il vicepresidente Lolli. Sì, grazie Presidente. Anche qui facciamo seguito a uno spot del Presidente D'Alfonso. Io vorrei che non fosse uno spot, ma a quanto pare pagine intere della stampa locale eh, alcuni mesi fa riportavano la notizia che il Presidente improvvisamente diventa un promotore di questa, di questa norma, che parliamo del decreto legislativo 39 del 2013, che parla in tema di inconferibilità di incarichi anche a chi è condannato non in, in via definitiva, anche ai condannati, ai vertici della pubblica amministrazione, condannati per reati contro la pubblica amministrazione in primo grado. Ebbene, a quello spot 
post elettorale non ha fatto seguito nulla perché io più volte al Presidente Alfonso ho chiesto se quei provvedimenti di revoca dell'incarico erano stati assunti nei confronti in maniera particolare del, di un vertice del lato 4 pescarese che si trova in queste condizioni di condanna in primo grado per reati gravi nei confronti dello stesso ente e, e, e ho e, appreso appunto che nessun atto era stato fatto. Quindi noi vogliamo capire a che punto siamo oggi. Parliamo di questo caso specifico ma di tutti gli altri casi esistenti a oggi nella Regione Abruzzo. Il decreto legislativo 39 del 2013 All'articolo 1 parla di inconferibilità, quindi a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati quindi contro la pubblica amministrazione non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice e per incarichi amministrativi di vertice l'articolo 1 definisce chiaramente che gli incarichi sono quelli di livello apicale quali quelli di segretario generale. Ripeto, quali quelli di segretario generale? Bene, stiamo parlando del segretario generale del lato pescarese, condannato per reati gravi contro lo stesso ente ad un anno di reclusione in primo grado. Presidente D'Alfonso, ripeto, mesi fa ha annunciato provvedimenti immediati di revoca dell'incarico, ad oggi non si sa nulla, la domanda è chiara ed esplicita. Cosa avete fatto? Quali atti sono stati predisposti dalla Regione Abruzzo e quindi per il tramite del commissario straordinario degli endi d'ambito in merito a questo caso a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte del Presidente D'Alfonso? Domande nella mia interrogazione sono circostanziate. Parliamo delle iniziative che, che abbia assunto questa, questa giunta regionale. Se tra, è l'ultima domanda, se tra il personale di vertice della Regione Abruzzo e delle proprie controllate vi sono casi simili di condanne per reati contro la pubblica amministrazione riconducibili alle fattispecie previste dal decreto legislativo 39-2013. Ripeto. Noi esigiamo correttezza e trasparenza. Se il Presidente Alfonso non, era, eh, eh, non aveva idea e non aveva eh, la, maturato l'idea di procedere nei confronti di questi condannati, non doveva uscire sulla stampa. Quindi o seguono i fatti ai a, alle, agli annunci sulla stampa oppure noi riteniamo che questa è un'amministrazione scorretta. Sorprendetemi del contrario. Grazie. Grazie consigliere Pettinari. La parola al vicepresidente Lolli. Sì, dunque. Presidente, la giunta regionale ha emanato una direttiva apposita, specificatamente la numero 13, in cui hai chiesto ai direttori pro tempore della regione di assumere i necessari e immediati provvedimenti nei confronti degli amministratori di enti e delle società partecipate ed altri organismi dove la Regione possa esercitare potere di nomina che abbiano riportato sentenze penali di condanna non definitiva per reati nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare quelli previsti dal, titolo, dal capo 1 del titolo 2 del libro secondo del codice penale. La direttiva è nata proprio dalla esigenza di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto decreto legislativo numero 39, il quale disciplina le ipotesi di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione ed è tesa a perseguire l'obiettivo di prevenzione nel contrasto della corruzione, eccetera. In particolare la disciplina relativa alla inconferibilità e incompatibilità di incarico della pubblica amministrazione e negli enti privati e da, o partecipati dalla Regione, eh, intende perseguire la strategia della prevenzione della corruzione individuando le condizioni per le eventuali incompatibilità. In esito a questa direttiva, quella del Presidente, solo lei chiedeva quanti casi. A domanda a tutti i dirigenti pro tempore, solo la Direzione dei Lavori Pubblici, in particolare l'ingegner Caputi, quale commissario unico straordinario, con nota protocollata numero 365-U del 9-9-2014, in ossequio appunto alla direttiva del Presidente, chiedeva al dottor Fabrizio Bernardini, segretario generale dell'ente 
d'ambito pescarese di rimettere le proprie dimissioni dall'incarico. Con successiva nota protocollata, eccetera, il segretario generale dell'ambito pescarese, il dottor, Fabri il dottor Bernardini, affermava, testuale, che a parere del firmatario non sono configurabili le cause di inconferibilità di cui è l'articolo 3 del decreto eh, 39 e che pertanto non sussistono i presupposti per rassegnare volontà di dimissioni dall'incarico o per procedere legittimamente alla revoca dello stesso. Allegato altresì la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo ehm, con ehm, regolare eh, atto da parte dell'Avvocato. Stante la natura giuridica della questione, il Presidente ha ritenuto opportuno acquisire il supporto giuridico e legale da parte dell'Avvocatura regionale a cui è stata trasferita la pratica e a cui si è chiesto di rendere un parere circa la legittimità per la Regione di procedere a considerazioni sul contenuto della dichiarazione resa dal soggetto interessato e quindi sulla valutazione in merito all'esistenza o meno delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui la città a disposizione normativa di cui è la città a disposizione normativa onde consentire alla struttura regionale di adottare i provvedimenti conseguenti non deve sottacersi il fatto che la volontà del legislatore di ricomprendere nell'ambito di applicazione nuovi regimi di incompatibilità svariate fattispecie comporta e alimenta in sede di prima attuazione perplessità in merito alle concrete modalità di applicazione del decreto 39 ed inevitabilmente problemi di ordine attuativo nell'esercizio dei poteri dell'EPA anche in ragione della varietà delle situazioni interessate quindi noi siamo in attesa il Presidente è in attesa del parere dell'Avvocatura e anche a seguito della sua interrogazione questo parere da qualche settimana già richiesto si è ehm, ulteriormente sollecitato l'Avvocatura perché lo dia nel più breve tempo possibile il Presidente mi incarica di comunicarle che all'esito del parere che verrà da parte dell'Avvocatura si renderà pubblica eh, dichiarazione di quanto questo parere contiene e di come si intende sulla base di questo parere procedere eh, lungo la strada che il Presidente ha già intrapreso e deciso. Grazie Vicepresidente Lolli, la parola al Consigliere Pettinari per la replica. Sì, ringrazio il Vicepresidente, però vede Vicepresidente, i pareri non vanno chiesti dopo ma prima, tanto più se si rilascia un annuncio sulla stampa, uno spot come lo chiamo io. È cattiva amministrazione prendere una posizione pubblica senza avere quel necessario parere. A me non serve quel parere perché io la norma, per me la norma è chiarissima, ma a voi serve, serviva, allora il parere viene, viene, viene assunto in via preliminare propedeutica al, all'emanazione di quella, tanto più c'è stata una dichiarazione pubblica alla quale è seguito un provvedimento, voi fate una dichiarazione, il Presidente della Regione fa una dichiarazione pubblica, fuori condannati la Regione Abruzzo applicheremo quella legge, segue un provvedimento e non avete un parere, questo è ancora più preoccupante a mio avviso, quindi vi invito adesso avete a mio avviso commesso un errore, vi invito per le prossime volte a prendere posizioni solo quando siete sicuri di quello che dite e avete in mano, siete corroborati da tutti i documenti legali, tecnico-legali eh, che necessitano. Questo è ancora una volta quello che pensavamo noi, uno spot per, far, per trasmettere all'esterno una volontà evidentemente che non c'era per falsare la comunicazione e creare false aspettative in tutta quella cittadinanza e quella collettività che vuole che si ristabilisca un clima di legalità anche e soprattutto all'interno degli uffici regionali. Non ve chi non veda, Presidente, non è pettinare che si inveda da queste cose, non ve chi non veda questa eh, eh, scorrettezza nell'itera che avete adottato. Il parere non si chiede post, il parere si chiede prima, quindi ancora una volta ci siamo abbiamo avuto conferma degli spot elettorali che continua a lanciare il nostro Presidente Alfonso senza che non ci sia nessun tipo di volontà a fare quello che dice e questo sinceramente mi addolora parecchio se possibile 
e verrei a prendere la risposta scritta, Presidente, se posso. Grazie. Grazie consigliere Pettinari. E da svolgere l'ultima interpellanza, la numero 16 a firma del consigliere Smargiassi, recante lungaggini, lungaggini delle liste d'attesa e servizi in Tramenia. Eh, prego il consigliere Smargiassi di svolgere l'interpellanza a 5 minuti e si prepari l'assessore Paolucci. Grazie Presidente, grazie Assessore per l'attenzione, saluto tutti i colleghi. La mia interrogazione, la mia interpellanza, voglio prima di discuterla, chiarirla ai giornalisti che male hanno inteso il senso di questa interpellanza. Il sottoscritto non intendeva puntare il dito sul malaffare dei medici nella regione d'Abruzzo, assolutamente no, non era questo, tant'è che leggendo il dispositivo è ben chiaro cosa si interroga l'assessore. Chiarito questo vado a, a, a denunciare la mia interpellanza. Eh, evito di spiegare che cos'è l'intramenia e arrivo a i vari, alle varie considerazioni che il sottoscritto ha fatto. Considerato che dai testi resi noti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali per il periodo 2001-2009 è emerso un aumento dei costi della spesa sanitaria per le prestazioni intramenia con l'effetto di produrre un costante calo dei ricavi per l'ASL. Considerato che peraltro anche sotto il profilo dei tempi di attesa per visite specialistiche non si è registrato negli anni un sensibile miglioramento della situazione, anzi al contrario sono sempre più frequenti i reclami da parte dei singoli cittadini, associazioni ed esponenti sindacali che denunciano eccessivi tempi di attesa per ottenere esami diagnostici come TAC e risonanza magnetica, oppure ad esempio per visite endocrinologiche per i quali in taluni casi si registrano tempi di attesa di oltre un anno. Considerato che in Abruzzo si hanno delle liste di attesa eccezionalmente lunghe per attività diagnostiche molto importanti, di fatto dai dati presi a campione consultando le liste di attesa al CUP dell'AS Lanciano Vasto Chieti, è emerso che vi sono disponibilità programmate che arrivano addirittura al febbraio 2016. Considerato che acuire il senso di malessere e sfiducia nei cittadini nei confronti del sistema sanitario pubblico vi è poi l'amara constatazione che a fronte di un pagamento e di un ticket maggiorato in taluni casi di oltre tre volte rispetto al valore normale, sia possibile eseguire il medesimo esame nella stessa struttura anche lo stesso giorno di inoltre della richiesta. Considerato che di fatto il cittadino viene costretto a un maggiore sborso al fine di ottenere qualcosa che, in teoria, gli spetterebbe di diritto, visto le tasse pagate, una diagnosi della patologia in tempi clinicamente accettabili. Ricordato a tutti lo evito quanto previsto dalla Costituzione, ricordato che l'intramenia aveva come unico fine primario mi perdoni, con, di consigliere azzera... Smargiassi, prego i consiglieri di prendere posto, non mi pare corretto nei confronti dei colleghi che stanno svolgendo l'interrogazione o l'interpellanza vi prego colleghi colleghi, vi prego colleghi grazie colleghi stiamo finendo le interpellanze vi, vi prego, vi chiedo la cortesia di prestare ascolto. Grazie. Ricordato quanto previsto dalla Costituzione, ricordato che l'intramegna aveva come primo fine quello di azzerare le liste di attesa e di dare un servizio in più al paziente. Interpella l'assessore Paolucci e il presidente della giunta regionale D'Alfonso e chiede quali siano le misure immediate ed urgenti che si intende porre in essere al fine di eliminare o quantomeno ridurre il grave disagio dei tempi delle liste d'attesa nelle strutture sanitarie regionali, garantendo e tutelando il diritto alla salute di ogni cittadino. Per chiudere, visto che ho ancora tempo, sottolineo all'assessore che in Commissione Sanità il direttore eh, sanitario Zavattaro ci ha spiegato, ci ha eh, illustrato come al contrario le liste d'attesa siano praticamente quasi vicine allo zero, siano di molto, si siano di molto accorciate. Io ho indagato un po' e ho visto come è possibile accorciarle. Assessore, le sottolineo questo perché è importante nello svolgimento delle sue funzioni. Nella prenotazione del CUP è sufficiente aggiungere un rigo e non farlo notare al paziente che dice ho la foto della prenotazione. Il paziente ha ritenuto opportuno non accettare la prima disponibilità aziendale per il 4-11-2014, pertanto viene spostata la sua prenotazione al febbraio 2015. 
il paziente di questo non era stato portato a conoscenza. Se questo è un modo per dire che è una scelta del paziente rifiutare la prenotazione immediata e non quella dell'AS di spostarle più avanti, capisce bene che le, le liste sono molto molto corte. Nella realtà per patologie molto gravi a volte sono per un numero di mesi tali che il paziente arriva morto e quindi il problema poi è risolto alla radice. Grazie. Prego Assessore. Grazie Presidente, grazie al Consigliere Smargiassi. È già avvenuto nel precedente Consiglio regionale una interrogazione in quell'occasione del Presidente Chiodi sempre sulle liste d'attesa, sui tempi d'attesa più correttamente. Allora, bisogna mettersi d'accordo su questo punto. Condivido che insieme alla rete di emergenza urgenza sia il primo o il secondo tema, questi due sono i temi più politicamente e dal punto di vista del consenso e della valutazione rispetto al sistema sanitario regionale sensibili da parte dell'utenza, della comunità, del cittadino protagonista. Allo stesso tempo mi preme dire che, pur essendo uno dei temi più sensibili sul fronte del consenso e che quindi hanno a che fare anche con il consenso politico, è anche uno dei temi più a, tra virgolette, squisito carattere organizzativo. E quindi vi è un paradosso in questo. Gli strumenti di indirizzo, in effetti, e bisogna anche ricordare che non è un tema della Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo versa in una condizione diciamo, non particolarmente più appesantita delle altre, ma non ancora in media, e questo ci viene fatto puntualmente rilevare, gli atti di indirizzo, peraltro, quelli scritti sul fronte amministrativo, sia pure a conclusione della scorsa legislatura, sono stati anche adottati per decreto per via del commissariamento. Questo a testimonianza e ad ulteriore dimostrazione che è prioritariamente un tema organizzativo del governo, della domanda e dell'offerta delle prestazioni in essere. Io ho già ricordato nell'ultimo Consiglio regionale che avrei e ho intenzione, concluso questa fase dell'ultimo diciamo, monitoraggio dell'anno e che quindi spero si possa proseguire soprattutto sul fronte e sul crinale della nuova programmazione sanitaria, costituire un momento pubblico di tutto il Consiglio regionale su questo grande tema insieme alla rete di emergenza e urgenza. A tal fine è stata anche effettuata una reportistica da parte dell'Agenzia che diciamo, è in parte già pubblica ma sarà oggetto di quella iniziativa e che dando per letto quanto ai tempi e i tempi dimostrano che siamo piuttosto attardati rispetto agli standard corretti, le proposte operative che l'Agenzia ci rimette al netto già degli indirizzi e degli atti di indirizzo decretati sono sostanzialmente quelle che già nei fatti conosciamo e che presenteranno per quanto ci riguarda oggetto prioritario nella nuova programmazione. Ci ricorda ovviamente l'Agenzia in un report, in una parte finale che ci rimette a tutta l'Aula consigliare, che la soluzione del problema non può essere meramente quantitativa sul versante dell'organizzazione dell'offerta e quindi dei volumi della produzione, ma deve coniugare il bisogno espresso con adeguate strategie di governo della domanda che tenga conto dell'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza e priorità delle prestazioni. Potrei ricordare sul fronte dell'offerta, e credo volesse la sua interpellanza indicare anche diciamo, rispetto a quanto uscito sulla stampa questo aspetto, ovvero formulare correttamente il volume delle prestazioni per capirci, e le disponibilità che pure le ASL all'interno debbono governare, questo sul fronte dell'offerta. C'è un grande e grave tema che riguarda la domanda. Gli obiettivi sono quelli dell'adozione di strumenti per la gestione dei tempi d'attesa basati sui criteri clinici di priorità già individuati 
dalla Regione Abruzzo anche il ricepimento degli standard, sperimentazione di nuovi interventi organizzativi, congestione informatizzata dei tempi d'attesa secondo i criteri clinici di priorità e in parte anche questi atti di indirizzo già ci sono, la verifica dell'appropriatezza organizzativa dell'intervento e della valutazione economica dell'intervento sulla dinamica della spesa sanitaria. Le proposte che si ritengono in considerazione, diciamo a considerazione dell'Agenzia nel breve periodo riguardano alcune criticità registrate nella Regione. Innanzitutto le, pre le prenotazioni in classe di priorità garantiscono l'accesso differenziato per la priorità clinica e dell'urgenza a tutti i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno in tempi ragionevoli. La definizione e i criteri di ammissione alle prestazioni per priorità cliniche sono stabiliti dal Piano Nazionale di Governo dei tempi d'attesa 10-12-2010-2012 e dalla delibera di giunta regionale 575 del 2011 avendo ad oggetto il piano regionale del governo dei tempi d'attesa, io preferisco chiamarli tempi d'attesa. Sono escluse dalle modalità di accesso per classi di priorità i controlli previsti nell'ambito della continuità diagnostica terapeutica, le prestazioni effettuate pre e post ricovero, le prestazioni dell'ambito di screening di popolazione, alla luce di quanto esposto sia per garantire una maggiore appropriatezza della prescrizione sia per regolamentare il fenomeno dei tempi di attesa, nella Regione appare necessario che ciascun medico prescrittore si attenga a quanto riportato dalla delibera di giunta regionale. Ecco perché una parte degli atti di indirizzo già consistenti, a mio avviso, è presente. A tal fine il medico deve compilare in ogni sua parte l'impegnativa selezionando nell'apposito riquadro le priorità, indicare il quesito clinico che giustifica il ricorso all'esame e alla classe di priorità individuata e riconducibile a quanto stabilito nel disciplinare tecnico per la prenotazione di riferimento e che sarà poi oggetto di valutazione da parte dello specialista erogante. Una volta compilata la prescrizione, cura del paziente rivolgersi al CUP, anche qui è presente, nell'ultimo scorcio della legislatura, un atto di indirizzo ben preciso in relazione anche all'agenda pubblica e privata. Per consentire il rispetto dei tempi relativi alle priorità indicate, la prenotazione deve essere richiesta al CUP entro e non oltre 48 ore dalla data di prescrizione, non considerando il tale computo ovviamente gli altri giorni non lavorativi. A tale fine il sistema deve essere dotato di un programma che presenta all'operatore il famoso recall della lista degli utenti e anche qui sono presenti alcune delle difficoltà che sono anche state evidenziate dall'interpellanza. La grossa criticità che si rileva quanto alla fotografia del report che viene oggi pubblicato, che viene in questi giorni, queste settimane pubblicato, risiede nel sottoutilizzo delle classi di priorità da parte dei medici prescrittori e quindi nella necessità di una migliore comunicazione esterna dell'azienda per un cambio culturale necessario e infine di appropriatezza della domanda. Al fine di verificare l'effettiva appropriatezza a posteriori delle priorità indicate tra la richiesta redatta da ciascun medico prescrittore e la prestazione erogata dallo specialista del caso, il medico erogatore provvederà a compilare una specifica scheda di raccolta dati nella quale sono contenute le principali indicazioni all'esame e i dati riferiti al paziente. Le schede di raccolta dei dati prestazioni per classi di priorità vanno restituite. Ci sono delle differenze diciamo, tra le varie aziende sulle quali io non voglio diciamo, tornare dandole per lette. Un ulteriore obiettivo invece da raggiungere, è già espresso nel programma operativo 2013-15, è rappresentato dalla necessità di condivisione da parte del CUP aziendale delle agende di prenotazione delle strutture e private eroganti. Ed è il tema decretato alla conclusione del, di cui è stato oggetto della eh, precedente interrogazione nel precedente Consiglio. Nello specifico la Regione Abruzzo già nel 2012 ha inserito negli obiettivi dei direttori generali il rispetto degli adempimenti inerenti al piano regionale per il governo dei tempi d'attesa e all'articolo 7 
ulteriori obblighi per la struttura parte integrate dei contratti sottoscritti dalle strutture private provvisoriamente accreditate ed erogante le prestazioni di specialistica ambulatoriale e prestazioni ospedaliere per l'anno 2013. Le strutture si sono impegnate a trasmettere al CUP aziendale per la condivisione telematica le agende di prenotazione. Un ulteriore elemento strategico del sistema, siamo molto spesso sul profilo della domanda, di qualche pezzo del ragionamento è quello dell'offerta, a questo va integrato il tema dei volumi della prestazione e quindi della organizzazione ovviamente anche dell'offerta, delle disponibilità in entramegna, le cose che sono state ricordate. Ulteriore elemento strategico già introdotto nella citata delibera di giunta regionale del 2011 è costituito dall'istituzione della funzione di contact center, deputata a monitorare costantemente la domanda di prestazioni in funzione dell'effettiva erogabilità delle stesse attraverso un apparato di connessioni telematiche, il recall, l'SMS di rimando, eccetera, finalizzate alla verifica dell'effettiva disponibilità dell'utente all'accesso della prestazione prenotata. Insomma, potremmo proseguire perché in realtà la letteratura oggi ci dice tanto sul governo dei tempi d'attesa, atteso che troppo spesso è un tema di governo e di processo dell'organizzazione interna di chi ha la gestione, ovvero delle ASL, è un tema profondamente culturale più degli operatori questa volta, parlo del governo della domanda, che della politica stessa che gli atti di indirizzo sostanzialmente li ha messi in campo. Noi il nostro esercizio e la nostra funzione non si, non si esaurisce chiaramente con gli atti di indirizzo che pure ci sono, ma con un controllo a valle di quanto indirizzato a monte ed anche con ulteriori iniziative che possono essere messe in campo. A mio avviso, per esempio, sul tema dei tempi d'attesa, nonostante nella griglia delle, della valutazione del management e dunque dei direttori generali sia stato fatto molto, a mio avviso si deve fare di più. Ritengo ancora troppo lasche e troppo lasche le griglie di valutazione degli attuali management, ritengo piuttosto che sulla prevenzione, sulla rete di emergenza urgenza dunque anche e sui tempi d'attesa bisogna che si stabilisca con criterio chiaro che il mancato raggiungimento di uno di questi obiettivi sia causa di risoluzione dei contratti. Prego consigliere Smargiassi per la replica. La ringrazio Assessore, come sempre la sua risposta è molto lunga e per me che non faccio parte di quel mondo diventa difficile seguirla dall'inizio alla fine, quindi la prego di farmi avere copia in modo che io possa studiarmi la sua risposta con maggiore attenzione di quanto le ho prestato durante la sua risposta verbale. Il mio è un invito mh, con tutta modestia, lo prenda per l'amor del cielo, a ragionare meglio sulla funzione dell'intramenia, perché l'intramenia ha fallito, ha fallito non solo in Abruzzo, ha fallito un po' dappertutto, non funziona come soluzione. Quindi quello che è compito nostro è dare una risposta diversa dall'intramenia. L'intramenia è un sistema che non funziona nella pratica e crea più difficoltà che soluzioni. Lo dimostra il fatto, per esempio, che, come accennava lei, nelle due commissioni sanità, a cui le ultime due commissioni sanitarie, due direttori generali di Pescara e di Chieti, uno lo considerava un autentico fallimento, uno un'autentica soluzione. Dobbiamo capire che l'indirizzo, come diceva lei prima, dobbiamo darglielo noi. E basta fare una statistica, purché siamo attenti a quello che le ho fatto vedere tramite una foto. L'intramedia, eh, la lista d'attesa è fals falsata, falsata da due ragioni. Il primo che se mi si riporta una dicitura sulla prenotazione in CUP che il paziente ha rifiutato la prima prenotazione perché era lontano ma accetta quella di febbraio e al paziente non glielo dico è chiaro che la lista è fasulla, è falsa è falsata da un, una dicitura che al paziente non viene detta la seconda cosa, mostro un altro esempio banale ma se io faccio la mia visita prenoto e mi dicono marzo 2015 vado dal medico privato e mi fa la visita domani mattina io quasi mai cancello la prenotazione di marzo 2015, perché marzo 2015 mi farà comodo per la vista di controllo. Quindi queste liste, liste sono false, sono falsate, dobbiamo trovare un modo di far sì che nel momento in cui tu vieni ad ottenere la tua prestazione, la, prenota la prestazione prenotata a marzo 2015 venga comunque annullata, altrimenti avremo sempre delle liste di mesi e mesi e mesi. Grazie. Prego, consigliere Alessandro. 
Adesso sono, ci sono le risoluzioni, se non erro, sì. Ecco, io volevo chiedere, Presidente, per un utile lavoro successivo e anche per rispettare sempre quello che ci siamo detti, cioè eh, ciò che è oggetto di discussione, ciò che potrebbe essere oggetto di discussione sulla base dei testi che vengono licenziati dalla Commissione e che devono essere poi richiamati in aula e anche sugli eventuali emendamenti che possono essere presentati ai testi rimandati in aula, noi vorremmo, siccome ci sono delle emergenze, vorremmo concordare con voi fermandoci dieci minuti, prima diciamo cinque minuti eh, come maggioranza e poi cinque, cinque minuti, tutto il tempo che serve con voi, per concordare il testo licenziato la Commissione che dovrebbe venire in aula e eventuale emendamento che dovrebbe essere presentato in aula e che riguardano alcune emergenze tipo la cambiale agraria ed altre. Quindi vorremmo discutere con voi per non presentarlo e poi fermarci e dover discutere di che cosa stiamo Bo, ne parliamo, ci fermiamo, no no, cambiare è un'altra cosa, cioè gli IAT che sono praticamente destinati, non possono riaprire nella stagione invernale, sono chiusi, ci vogliono 30.000 euro per riaprirli, tutto qua, sono due... però per correttezza ci fermiamo un attimo, vedete le carte, se va bene così ve le leggete e andiamo avanti, è un unico emendamento, procediamo, va bene, ok. Allora ritiro re, la richiesta re, di sospensione. Re, possiamo anche andare avanti con le risoluzioni, il primo punto e poi nel caso dovesse servire la richiedete consigliere. Sì, allora chiedo scusa al collega Di Nicola, intanto noi chiediamo l'inserimento della legge che è stata licenziata in commissione e, e discutiamo del resto. Vai, vai. La, a, dove la volete inserire consigliere? Che pre, prema il pulsante consigliere Di Nicola, almeno... Sì, grazie la... Presidente. Deve premere il pulsante per la richiesta. Dopo il punto 1 all'ordine del giorno chiedo l'inserimento del modifiche alla legge regionale 31 agosto 78 numero 57 licenziato dalla prima commissione nell'ultima seduta già depositato ai banchi della, della Presidenza come progetto di legge numero 22 2014. Pet Petruccia ha chiesto la parola? Prego consigliere Olivieri. Grazie Presidente, saluto l'Aula, solo per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno del progetto di legge del riordino dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, eh, licenziato dalla Quinta Commissione eh, giovedì 6 novembre. Grazie Presidente. Do, do, dove deve essere inserito questo punto? Dopo il punto chiesto dal Consigliere De Nicola? Va bene, non no. ho problemi. Okay. Beh, bene, allora, me, me, se non ci sono, inter... se non ci sono, in... se non ci sono interventi metto a votazione l'inserimento del progetto di legge come richiesto dal consigliere Di Nicola dopo il punto 1. Chi è favorevole all'inserimento alzi la mano. Quella che, per favore, consiglieri, pre, per favore, prendiamo posto che, che facciamo una sintesi, prendete posto per favore, prendiamo posto per favore, prendiamo posto, consigliere d'Alessandro, Dales, rillustri la cosa per cortesia, prego. Grazie Presidente, stiamo parlando solo e soltanto delle leggi approvate in Commissione, la prima faceva riferimento alla Commissione del Consigliere Di Nicola, la legge che è stata approvata col vostro voto di astensione e il favorevole di maggioranza del centrodestra. L'altra legge invece dove c'è la più larga diciamo, condivisione è quello dello zooprofilattico della Commissione, questi vengono inseriti, poi dove mettere l'emendamento e che qual è il contenuto dell'emendamento ce lo discutiamo adesso.
Perfetto. Bene, se è chiaro, posso mettere... C'è una richiesta, chiedo scusa. Vabbè, ha sbagliato, ha sbagliato. Chiedo scusa. C'è... Consiglieri, un momento, almeno ci capiamo. C'è la richiesta di inserimento all'ordine del giorno, dopo il punto 1, del progetto di legge approvato in Commissione, dove il Movimento 5 Stelle si è asseduto e gli anni lo hanno approvato. Quello io lo devo mettere in votazione. Chi è favorevole all'inserimento? Chi è contrario all'inserimento? Chi si astiene? All'unanimità è inserito. Adesso chiedo l'inserimento, quindi questo va al punto 2, al punto 3 chiedo l'inserimento come richiesto dal consigliere Olivieri sullo zooprofilattico. Chi è favorevole all'inserimento? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità è inserito al terzo punto all'ordine del giorno. Bene, se possiamo procedere. Consiglieri, prego, se prendete posto. Se i consiglieri non prendono posto, la Presidenza non dà seguito alle risoluzioni. Prego. Bene, prima risoluzione a firma di Pietrucci, Gatti, di Ignazio e Berardinetti ha chiesto di parlare e illustrare la risoluzione il consigliere Pierpaolo Pietrucci. Prego, consigliere. Grazie, signor Presidente. Sì, questa risoluzione eh, concerne il problema dei cosiddetti precari della giustizia che ehm, sono stati assegnati temporaneamente ai tribunali eh, per sopperire al sottodimensionamento organico degli uffici stessi. Eh, pare una vacanza complessiva di circa 10.000 unità. Tengo a precisare che si tratta di eh, lavoratori che erano stati eh, assunti con tirocini formativi della provincia, la cui titolarità poi era passata alla Regione e in seguito con la legge di stabilità del 2012 venivano assegnati al Ministero di Giustizia. Eh, con questa risoluzione, diciamo soprattutto a seguito della legge di stabilità, che ha conseguito un ulteriore risultato tesa al consolidamento di queste posizioni lavorative, venivano prorogati i contratti... Scusa, consigliere Pietrucci, per cortesia facciamo silenzio in aula e sentiamo la risoluzione del consigliere Pietrucci. Per cortesia... Venivano... Pe... Eh, chiedo, scusa. Pe... chiedo scusa, consigliere Pietrucci. P possiamo fare silenzio... Se c'è da discutere possiamo andare dietro il tavolo? Prego consigliere. Dicevo, venivano, a seguito della legge di stabilità 2014 venivano prorogati eh, questi contratti fino al 31 dicembre 2014. Sostanzialmente si impegna quindi con questa risoluzione il Presidente della Giunta regionale e o l'assessore competente a chiedere al Governo risposte esaustive in merito al futuro e, Colleghi quindi, consiglieri, per cortesia. e quindi alle condizioni dei tirocinanti e soprattutto che tali risposte siano declinate in particolar modo attraverso la previsione di una formula contrattuale a tempo determinato per le circa 3.000 unità lavorative, sono 2.924 unità lavorative che hanno portato a termine il tirocinio formativo nella fase in cui la titolarità del progetto ha fatto capo al Ministero di Giustizia. C'è stato anche un impegno del Ministro Orlando a seguito del, dell'iniziativa eh, tenutasi all'Aquila il 18 ottobre con cui ripetutamente aveva il Ministro Sotto sottolineato la volontà di non disperdere queste risorse lavorative interessate e soprattutto che oramai avevano maturato una professionalità specifica e quindi si è in attesa che siano sbloccati 7,5 milioni di euro già stanziati. Grazie Presidente. Grazie consigliere, abbia pazienza, purtroppo è una seduta un po' animata. 
Chiedo se ci sono interventi, uno a favore e uno contro. Non risultano interventi, quindi mettiamo al voto la risoluzione presentata dal consigliere Pietrucci. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, la risoluzione è approvata a maggioranza. Passiamo alla seconda risoluzione. Risoluzione a firma dei consiglieri Marcozzi e Pietrucci. Chi illustra? Prego, consigliere Pietrucci. Grazie, signor Presidente. La risoluzione eh, che ho presentato, abbiamo presentato unitamente al consigliere la consigliera Marcozzi che ringrazio e mi si è consentito di ringraziare il contributo importantissimo portato in commissione nella mia commissione da me presieduta dai eh, componenti del Movimento eh, 5 Stelle. Eh, C'è un problema in Abruzzo molto grande, il problema delle centrali biomasse, della proliferazione delle centrali biomasse, soprattutto in assenza di una eh, regolamentazione vera e propria, tant'è che oggi ci troviamo di fronte quasi ad un far west delle eh, richieste di autorizzazione delle centrali biomasse. Eh, sono diversi i provvedimenti in attesa di autorizzazione, i procedimenti in attesa di autorizzazione delle centrali biomasse e questa in particolar modo riguarda dalla centrale biomasse dell'Aquila, cioè la centrale biomasse che, eh, è pre, la cui costruzione è prevista nel nucleo industriale di Bazzano, che oggi non è più un nucleo industriale di Bazzano. E devo dire, la mia posizione di contrarietà alla realizzazione di questa centrale non risiede eh, su, tanto su posizione neoluddiste, cioè di chi rifiuta ogni forma di progresso tecnico, ma risiede bensì su posizioni oggettive e anche incontrovertibili che vive oggi la collettività aquilana. In primis si tratta, come dicevo, di un nucleo... Chiedo scusa Presidente. Eh? Chiedo scusa eh. Consigliere. Non si Col può presentare no, un'interrogazione. Si, si fermi un attimo, ferma il tempo. Colleghi consiglieri, se non, faccia, se non facciamo ordine sono costretto a sospendere i lavori della seduta. Prego consigliere. Dicevo, fortunatamente la politica, soprattutto la politica aquilana a tutti i livelli istituzionali, ha avuto quasi un ravvedimento peroso e quindi è tornata indietro sulle posizioni, tanto che il Consiglio Comunale e l'allora Assessore Giuliante e molti consiglieri provinciali si sono espressi contro la realizzazione di quella centrale. Dicevo il perché. Perché il nucleo industriale dove è stata prevista la costruzione di questa centrale non è più un nucleo industriale a seguito del terremoto, perché è un nucleo industriale completamente antropizzato, lì si sono rilocalizzate tantissime attività produttive con eh, la delibera del comune dell'Aquila cosiddetta 59, si sono rilocalizzate abitazioni private a seguito della delibera 58, vi è il più grande insediamento del progetto case e vi è un insediamento dei MAP i moduli abitativi provvisori per non parlare degli uffici pubblici soprattutto non si è valutato l'effetto eh, cumulo delle polveri sottili in sede di valutazione di impatto ambientale cioè l'aquila oggi viene ricostruita intanto nell'aria c'è una stagnazione diciamo di polveri dovute ai crolli e alle demolizioni ma soprattutto dovendo essere ricostruita e le condizioni orografiche e geografiche dell'aquila a seguito delle brezze notturne e diurne determinerebbero un effetto di spazzolamento per cui ci sarebbe una ristagnazione di queste polveri sottili questo è un problema particolare dell'aquila ma più in generale è un problema che riguarda tutte le richieste di autorizzazione a realizzazione centrale biomasse in tutto l'Abruzzo. Una cosa analoga ce l'abbiamo su Avezzano dove è prevista anche lì la richiesta di autorizzazione per la centrale biomasse della Power Crop e di cui io sono eh, fermamente contrario. Dopodiché non c'è stata la valutazione delle, eh, della, non ci sono biomasse a sufficienza eh, nella regione Abruzzo per eh, consentire il funzionamento di tutte quelle richieste che sono oggi, eh, che sono oggi al, al vaglio della valutazione de, 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 dell'impatto ambientale. Per cui noi chiediamo sostanzialmente 
la, che al Presidente impegniamo il Presidente della Regione a richiedere la eh, riunione del gruppo per la valutazione di impatto sanitario e ad avviare le procedure per l'elaborazione di una valutazione di impatto sanitario a cura delle agenzie regionali preposte e soprattutto a valutare l'eventuale sospensione dell'autorizzazione concessa alla società proponente in caso di risultati dubbi della valutazione di impatto sanitario. Grazie, signor Presidente. Bene, non c'è nessuno prenotato a favore e contro. La, la risoluzione è stata firmata anche dal Presidente. Metto in votazione chi è favorevole, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. La risoluzione è approvata all'unanimità. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Progetto amministrativo 6-2014, piano regionale degli interventi in favore della famiglia. I consiglieri che intendono prendere la parola nella discussione generale devono iscriversi presso la Presidenza prima dell'inizio della trattazione dell'argomento. Prego il Presidente della Quinta Commissione Olivieri di relazionare in merito al provvedimento amministrativo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, nella seduta del 30 ottobre 2014 la Commissione ha esaminato il provvedimento. Di seguito ha espresso parere favorevole a maggioranza dei consiglieri presenti. Hanno votato a favore i consiglieri Olivieri, Petrucci, Monticelli, delega del consigliere Mariani, eh, Monaco e Di Nicola. Si sono astenuti i consiglieri Pettinari, Ranieri, Smargiassi, Chiodi, più delega del consigliere Gatti. Pertanto propongo al Consiglio di approvare l'unico sch schema di deliberazione relativo al piano regionale di intervento in favore della famiglia per l'anno 2014 in attuazione della legge regionale 0205 1995 numero 95. Met rimetto la discussione, l'argomento in esame. Bene, passiamo alla votazione. E non è, pro è prenotato Gatti, prego consigliere Gatti. Grazie Presidente. Quanto riguarda il piano per la famiglia, lo abbiamo letto con attenzione, dobbiamo riscontrare che la dotazione finanziaria prevista dalla finanziaria 2014 è una dotazione inferiore a quella del quinquennio precedente e vado a precisare che nel 2009 la dotazione era di 425 mila euro, nel 2010 di 425 mila euro, nel 2011 di 420 mila euro, nel 2012 di 420 mila euro, nel 2013 di 420 mila euro e quest'anno di 375 mila euro, quindi con una riduzione nell'ordine di circa 50 mila euro. Comprendiamo ovviamente le difficoltà, comprendiamo un po' meno il riparto che è stato fatto, perché queste risorse sono state sempre ripartite diciamo così, per tre categorie. Prima categoria, fondi per gli enti d'ambito sociale, per le loro progettualità, quindi i comuni. Poi i consultori e infine le associazioni familiari. Quest'anno la Giunta regionale rappresentata in questo istante solo dall'assessore Paolucci, quindi rappresentata qualitativamente bene ma numericamente un po' meno, quest'anno la Giunta regionale ha deciso di non solo ridurre... Perfetto, con le deleghe 80%. E quindi gli altri 5, tutto sommato, eh, non sono particolarmente significativi. 
quest'anno i fondi per gli enti d'ambito sono crollati dai circa 300 mila euro degli anni precedenti, anche 325, a 215 mila euro. Quindi ragionevolmente gli enti d'ambito sociale, che come voi sapete in Abruzzo sono 35 per il momento, per almeno due terzi non avranno finanziamenti sul fondo per la famiglia. La scelta è stata quella di aumentare eh, in maniera importante i fondi per i consultori che sono passati dai 20.000 euro degli ultimi anni a circa 80.000 euro. Ora, questo ha suscitato qualche perplessità e qualche riflessione in noi, visto e considerato, mi correggerà l'assessore Paolucci, che i consultori sono stati destinatari tramite la delibera 541 del 2014 di mezzo milione di euro, i consultori privati e pubblici o pubblici e privati, mezzo milione di euro. Questa delibera poi è stata modificata con la successiva delibera numero 578 della Giunta regionale, ma non negli importi. Quindi la Giunta regionale, sappiatelo, da un lato ha dato mezzo milione di euro ai consultori pubblici e privati e dall'altro ha aumentato i contributi anche nel piano famiglia a, scapito, a discapito degli enti d'ambito sociale. Su questo, Presidente di Pangrazio, mi rivolgo a lei in assenza diciamo, di un'adeguata attenzione. Fa facciamo silenzio in aula, grazie. Pare che non interessi a nessuno, ma sto dicendo che c'è un aumento esponenziale dei fondi per i consultori pubblici e privati e una correlativa diminuzione per i fondi agli enti d'ambito sociale. Qualcuno potrebbe darci una spiegazione e noi ovviamente siamo pronti a riceverla una spiegazione su questo se qualcuno ce la vuole fornire. Eh, alcuni temi sono, eh, vorrei dire, inspiegabilmente usciti dal piano per la famiglia per esempio l'assistenza domiciliare per le famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti, madri in difficoltà non sono più previste. Insomma, noi qualche perplessità su questo piano famiglia ce l'abbiamo. Eh, vorrei anche ricordare, perché poi questo aiuta secondo me sia chi governa che chi fa opposizione, che non più tardi di un anno fa dai banchi dell'allora minoranza, oggi la maggioranza e eh, l'attuale assessore ebbe a dirci che aveva presentato una legge eh, per ripensare questi fondi, si lamentava del fatto che questa legge pur non essendo stata approvata noi non l'avessimo applicata, però mi pare che tut a tutt'oggi quella legge se c'è sia ancora una proposta, si potrebbe portare avanti o almeno potremmo discuterla Soprattutto ebbe a dirci ma la Giunta quando vuole i soldi li trova, 420 mila euro sono molto pochi e infatti adesso sono 375. Ora io non sono uno di quelli che pensa che la Giunta quando vuole i soldi li trova, però bisogna anche fare i conti con quello che si dichiara, con il che mi pare piuttosto evidente che si possa concludere che è molto più facile parlare che non governare, perché quest'anno abbiamo la cifra in assoluto più bassa che si sia mai vista per il piano famiglia. Il ragionamento propositivo, perché poi non è che siamo qui solo a criticare, il ragionamento propositivo sarebbe un altro, sarebbe di prendere atto che questa norma in effetti è vecchia, quella vigente, il sistema di protezione sociale in questa regione dovrebbe essere ripensato, ma non con conferenze stampa, con atti concreti, come al solito ci parliamo, io parlo e il consigliere Monticelli mi ascolta e viceversa, ormai potremmo anche fare degli incontri riservati, uh, il sistema di interventi sulla famiglia così concepito diciamo così, è meno di una goccia sull'oceano. Noi potremmo anche dire, 
che questo governo regionale va in continuità con le cose che abbiamo fatto noi, ma non ci accontentiamo di questo perché bisogna sempre cercare di migliorare. Allora io suggerirei un ripensamento delle politiche per la famiglia, anche un cambiamento della legge, se l'assessore intende proporcene una noi saremo disponibili a confrontarci, se la maggioranza riterrà di proporci eh, qualche innovazione reale e concreta sul sistema di protezione sociale noi saremo disponibili a confrontarci ma non possiamo non rilevare le criticità che ho detto prima. Temo, Presidente Di Pangrazio, che visto il livello, come posso dire, eh, non ha alcuna responsabilità lei, ma visto il livello di ascolto sulle domande che abbiamo posto non riceveremo risposte. Noi ci accontenteremmo di qualche risposta. Direi, se i colleghi di opposizione sono d'accordo, che eh, potremmo eh, orientarci su un voto di astensione perché eh, votare contro prima per la famiglia francamente non è nell'ordine delle cose tuttavia eh, le considerazioni che abbiamo fatto sui fondi che sono ormai estremamente ridotti sull'aumento per i consultori che non abbiamo capito sulla diminuzione per gli enti d'ambito sociale che non abbiamo capito e sui temi che sono rimasti fuori sono perplessità che consegniamo serenamente ai verbali di quest'Aula, mi pare che più di questo non possiamo fare. Prego consigliere Sospiri. Eh? No, grazie signor Presidente, io non so se gli inconsapevoli consiglieri o oh, diciamo, alcuni inconsapevoli consiglieri della maggioranza hanno avuto perlomeno il buon gusto di ascoltare l'assessore Gatti che secondo me invece oggi ha tenuto un ottimo intervento aprendo il dibattito su un argomento che porta un po' di luce all'interno di questi sciatti consigli per gli argomenti scritti di cui di solito mediamente ci occupiamo escludendo dall'ordine del giorno le tante sollecitazioni che tramite interrogazioni, question time e risoluzioni l'organo consiglio porta all'attenzione della Giunta, rispetto a ciò che la Giunta porta all'attenzione del Consiglio. Allora, l'assessore, il consigliere Gatti ci ha chiesto, assessore, un lapsus freudiano voglio dire, io lo auguro con tutto il cuore di tornare presto, voglio dire, per l'Abruzzo più che altro, il Presidente Gatti ha descritto una risoluzione, una situazione in cui va in contrazione lo stanziamento che negli anni precedenti, c'era sempre la crisi e c'erano sempre i tagli, quest'anno sul piano della famiglia si fa. È una distribuzione diversa, non entro nel merito della distribuzione perché sono scelte dell'esecutivo, ma sulla contrazione, se permettete qualche cosa da dire alla vostra attenzione, alla vostra coscienza di uomini di sinistra, di uomini che vengono da una tradizione che non è quella mia, io vorrei sottolinearvelo, perché voi vi apprestate supinamente a stanziare e a non spendere oltre 850 mila euro più la risorsa derivante ed è tutta spesa corrente, sono tutte risorse in cassa, non è un indebitamento, per finanziare l'abbattimento del COFA, di cui c'è stata una precedente interrogazione e di cui anche il sottoscritto un po' prima dell'interrogazione di Pettinari così almeno riconsegniamo l'accusa di copiare voglio dire abbiamo abbondantemente parlato Abba dico vi apprestate a stanziare a non spendere perché è chiaro che su quella procedura urbanistica ci sarà un ricorso altare che bloccherà l'opera perché non si può fare in quei termini perché la previsione urbanistica non ve lo permette ma è possibile che gente che si professa di sinistra viene in aula con la riduzione da 430 a 350 sul piano della famiglia pari pari a quello che avete trovato precedentemente, anzi dislocando in maniera discutibile le risorse, l'assessore Sclocco fa il parafulmine di questa vicenda e poi vi piazzate un milione di euro di propaganda inutile, di propaganda inutile, per abbattere un manufatto 
che dovreste mettere in vendita e caricare l'abbattimento a chi se lo compra per incassare altri 13 milioni di euro e ve ne vantate pure sui giornali allora io dico che se fossi in voi siccome c'è una variazione di cui ci occuperemo tra un po' e non solo per i contenuti ma anche per la forma io se fossi in voi se è vero che provenete da un'esperienza in cui addebitate a noi la distanza dalle istanze più popolari ma vedo che in aula poi avvengono cose molto diverse mi farei un bel esame di coscienza prima di votare il piano della famiglia in questo modo e caro Paolo tu sai quanto io ti stimi e quanto ti voglio bene ma io gli voto contrario non gli voto a favore non gli voto a favore perché se al contrario fossi stato tu a portare in aula tra mille difficoltà di allora che oggi non ci sono o ci sono in maniera molto diversa una riduzione sul piano della famiglia di X migliaia di euro, anche se fosse stato un euro. Qua avremmo visto la sfilata delle associazioni, degli ambiti, dei sindaci con le fasce tricolori, dei sindacati di ogni ordine, categoria, età e estrazione lavorativa. Tutti qua a impallinarti per 50.000 euro, non per i 50.000 euro, ma per il gesto vergognoso nei confronti delle famiglie che attendono questo piano. A me mi viene da ridere. Cioè noi assistiamo all'intera giunta assente, a buona parte della maggioranza che nel caso ci fosse e in questo momento neanche c'è, che non sa che cosa sta facendo e poi vengono in aula noi a farci la morale da sinistra sul nostro atteggiamento alle politiche sociali. Voglio vedere con che faccia votate adesso la riduzione degli stanziamenti dati all'assessore Sclocco per il piano della famiglia, ma con che faccia poi andate dai sindacati dei pensionati, ma che gli andate a dire nel combinato risposto del regolamento sulla compartecipazione che non ancora avete la faccia di portare in aula con i comuni che non sanno che cosa li attende e tra un po' vanno tutte gambe per l'aria al combinato risposto della non tassazione, della riduzione dei fondi per il piano della famiglia e dell'introduzione del ticket con la compartecipazione che non è ancora in legge, cioè voi le state distruggendo le famiglie. Per favore fate appello alla vostra formazione culturale Fate appello alla vostra formazione culturale se ancora dopo il passaggio di Renzi ve ne è rimasta qualche cosa in corpo e fatemi un esame di coscienza perché questo regolamento con la riduzione oggi non è votabile, caro Paolo, non è votabile. Grazie consigliere Sospiri, non c'è nessun altro prenotato. Aspetti, non c'è nessun altro consigliere prenotato. C'è Febbo prenotato, prego Febbo. Io consiglierei alla maggioranza, se mi per... Io consiglierei alla maggioranza, Presidente, di chiedere o di ritirare o di chiedere sospensiva, perché non mi costringete a chiedere il numero legale, perché quello che siamo, quello che stiamo vedendo, a cui stiamo assistendo oggi, è una cosa ridicola. Parliamo della famiglia, di un provvedimento che riguarda, e tra l'altro tra i banchi della, della maggioranza vedo tanti sindaci a cui credo dovreste dare una risposta all'intervento del, del collega Sospiri, vedo l'assenza totale della Giunta o quasi totale della Giunta e soprattutto molte assenze tra i banchi della, della maggioranza. Quindi io le chiedo Presidente o l'approvazione del numero legale o la richiesta del numero legale o di sospendere eh, la seduta è, 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 la Beh, ha chiesto la parola Pettinari a fine dibattito generale se il consigliere Febbo ribadisce la proposta di sospensione la mettiamo ai voti prego consigliere Pettinari Consigliere Pettinari, prego. Sì, naturalmente anche noi questa ripart critichiamo questa ripartizione, 
non ci siamo opposti in commissione e non ci opporremo in consiglio solo perché il nostro animo sociale e il nostro cuore ci detta che anche quegli spiccioli, perché spiccioli avete, avete eh, trovato in diminuzione, debbono arrivare a quei corpi intermedi e non solo a quei corpi intermedi perché siamo, la nostra sensibilità ci detta questo, però la critica è forse, è forse più forte di quella dell'opposizione del centrodestra. E l'invito caloroso all'assessore a cercare di fare anche miracoli, se servono, perché non si possono prima, privare i comuni, le famiglie, le associazioni, i corpi intermedi, di una parte importante e determinante di queste risorse. Io ripeto, non ci opporremo e badate bene, il Movimento 5 Stelle è responsabile ed è costruttivo, come non ci siamo opposti in commissione, ma un invito caloroso, se possibile, anche a ripianificare nel più breve tempo possibile. Grazie. Prego, consigliere Monticelli. Ma io ho ascoltato con molta attenzione il dibattito in aula perché questo è un provvedimento molto importante. Gentile Assessore, eh, io considero che lei eh, è un ottimo Assessore, ha fatto un ottimo lavoro, però credo che a volte dobbiamo trovare e fare qualsiasi sforzo affinché su una somma anche molto eh, bassa, parliamo di... 75 mila euro, ma io credo che sia il caso, anche come segnale, di trovare un segnale anche perché è un tema molto particolare e molto scottante. Andiamo, eh, fermiamoci un attimo a riflettere come si può migliorare e come si può eh, trovare una soluzione su questo. Ecco, io la invito proprio dai banchi della maggioranza affinché si possa... Eh, trovare un, un metodo e eh, non perché non ci si debba assumere responsabilità o quantomeno si ha paura dell'associazione di categorie noi non dobbiamo aver paura dobbiamo ascoltare a orecchie molto larghe quelle che sono le difficoltà delle nostre famiglie le difficoltà che si trovano in giro ecco io mi appello a, alla sua sensibilità anche a quello dell'assessore al bilancio, alle finanze alla programmazione economica e, al so al e alla sanità perché comunque tutto è un problema di so socio sanità io credo che questo è, una, è un target è una copertura molto molto eh, residua che si, possa, che si possa trovare grazie mm, chiedo, chiedo allora di votare la possibilità di, di sospendere per 5 minuti 5 10 minuti quel tempo che occorre per trovare una soluzione e a rimodulare il progetto di legge grazie Bene, me, mettiamo dopo l'intervento, ha chiesto di parlare il collega, Mettia, perché avevano chiesto altri, quindi me, metto in votazione, allora colleghi la proposta è la seguente, in maniera che ci ordiniamo, vi chiedo scusa un attimo, sono le 13.45, prima di votare la richiesta di sospensione, vi chiedo, se viene votata la sospensione, riprendiamo direttamente i lavori alle 15. Però prima di andare via, facciamo la conferenza dei capigruppo insieme ai presidenti delle commissioni, perché dobbiamo approvare il calendario dei lavori della commissione, quarta commissione, per eh, la sessione comunitaria, altrimenti poi stiamo fuori termini. Quindi vi prego, dopo il voto, di rimanere qui. Il pubblico, dopo il voto, è pregato di uscire e lasciare i lavori della Commissione e della Conferenza dei Capigruppi. Grazie. Chi è favore... sì, la, la, la Conferenza Capigruppi e Commissione si fa qui dentro. Si fa. Eh, mettiamo a votazione... Ma siamo tutti noi, tanto sono tra Presidenti di Commissione e Capigruppo. Dobbiamo solo votare il calendario e basta. Eh, metto in votazione la sospensione e la ripresa è alle ore 15. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Allora, aggiorniamo la seduta, la, la seduta è sospesa, prego i, pre, i capigruppo e i presidenti di commissione di rimanere, il pubblico cortesemente se ci lascia, grazie. Bene colleghi, se prendiamo posto, minoranza già c'è e maggioranza cortesemente, riprendiamo i lavori. Mi, mi pare che eravamo arrivati alla fine della discussione generale del progetto di legge il progetto amministrativo non ci sono interventi perché è stato esaurito ha parlato prima pre, prego e chiedo scusa Presidente, scusi, fermo restando che abbiamo ancora le dichiarazioni di voto, ma ecco. cioè, cioè noi abbiamo interrotto un attimo il Consiglio, il, il, il sottosegretario futuro d'Alessandro non è intervenuto, l'assessore non ha chiuso il dibattito perché c'era un tema in sospeso, cioè il fatto che noi abbiamo chiesto, e poi il consigliere Monticelli vi ha impegnato sulla differenza di finanziamento l'anno scorso e quest'anno nel piano della famiglia. Il Consiglio è stato aggiornato alle tre, ci siamo rivisti alle quattro, penso perché stavano risolvendo questo problema. Se ci dite che cosa avete, abbiamo, avete fatto in questo tempo, così almeno noi ci regoliamo. Allora, la, la, la discussione generale, mi pare, gli interventi sono finiti, quindi diamo la parola all'assessore Sclocco che nel, nel suo intervento sicuramente... Assessore, sì, assessore, sicuramente riporterà anche no, il motivo sì, del quanto. tempo utilizzato. Prego, assessore. Ringrazio coloro che sono intervenuti prima di me. Nella, nella discussione. Chiaramente sapete benissimo quanto tenga eh, personalmente non solo i fondi della famiglia, ehm, in favore della famiglia, ma in generale alle questioni attinenti le fasce più deboli. Chiaramente le famiglie oggi sono considerate fasce deboli vista la complessità che le investe, complessità che è di fatto la complessità della nostra, delle nostre città, delle nostre comunità. Quindi sicuramente la famiglia è un obiettivo da, eh, di tutela eh, del mio assessorato. La differenza sostanziale eh, rispetto all'intervento dello scorso anno è di 45 mila euro, che chiaramente, potete capire, su base regionale è poca cosa. Mi piacerebbe dire che la Regione Abruzzo, eh, mi piacerebbe dire che la Regione Abruzzo, oltre ad avere una nuova legge, perché in effetti questa è una legge del 95, quindi oltre ad avere una legge vecchia mette anche pochi soldi, mi piacerebbe che, dire che la Regione Abruzzo l'anno prossimo, oltre ad avere una legge nuova, possa investire un milione di euro per a favore della famiglia grazie consigliere Sospiri il punto è questo che questi fondi sono fondi che noi abbiamo trovato in bilancio fondi messi in bilancio dalla precedente amministrazione e mi sembra strumentale considerando che ripeto nel merito sono convinta e sono dalla, dalla parte di chi dice che l'attenzione alla famiglia deve essere maggiore anche a livello economico su questo eh, sono assolutamente d'accordo, ma oggi mi sembra strumentale, dopo tre mesi di assessorato, sentirmi dire che, eh, tra l'altro con un bilancio approvato nella precedente, dalla precedente maggioranza, eh, che abbiamo un'attenzione di, di meno 45 mila euro nei confronti della famiglia. Questo è vero, ci sono meno 45 mila euro, ma io vorrei chiedere... Vorrei chiedere all'attuale opposizione il bilancio chi l'ha fatto. È un bilancio che abbiamo ereditato dalla, nella pass dalla passata gestione 
e vorrei chiedere in cinque anni, certo in tre mesi potevamo fare una variazione di bilancio, chiaramente non abbiamo fatto in tempo a farla, ma siamo disponibili, e lo dico, a rimpinguare con una successiva delibera questi 45 mila euro, quindi metteremo quello che c'era l'anno scorso, ripeto lo so che questo non basta, io vorrei mettere un milione di euro a favore della famiglia, metteremo questi 45 mila euro, però mi sembra strumentale che chi ha fatto l'assessore per 5 anni e non è stato in grado di adeguare la legge 328, non è stato in grado in 5 anni di fare una legge sulla famiglia, non è stato in grado in 5 anni di fare una legge sulla non autosufficienza, non è stato in grado in cinque anni di fare una legge sull'infanzia e sull'adolescenza, non è stato in grado in cinque anni di fare un'integrazione sociosanitaria, è stato in grado di lasciarmi 23 milioni di euro di mancati trasferimenti che oggi parli su questi 45 mila euro. Bene, se c'è qualcuno... qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto... Per dichiarazione di voto per gruppo, per gruppi politici dichiarazione di voto. Dunque c'è prenotato Febbo, Chiodi, consigliere Presidente Chiodi e consigliere Gatti. Ci so, per, su questo provvedimento amministrativo esaurire. Chiedo scusa Febbo, Febbo solo per chiarire io. Allora, un emendamento non lo possiamo fare. Questo è un piano della famiglia del 2014. Siccome eh, verrà pubblicato, presumo, fra 10-15 giorni sul Bura, poi il piano deve essere pubblicato per 45 giorni, fi è finito il 2014. Quindi adesso, però statemi, as ascoltatemi per favore. Mi ascoltate? Scusami Mauro. Quindi lo... lo ehm... Lo votiamo così com'è perché non abbiamo, il tempo, non abbiamo il tempo necessario per poterlo farlo oggi, ma c'è una volontà di tutta la Giunta, eh, mia e di, insomma, di tutta la Giunta, di riproporre una nuova delibera per eh, rimpinguare... Eh, no, alla, nella prossima, nel, nel prossimo Consiglio. Questo... L'assessore al, al bilancio Paolucci mi ha detto che entro il prossimo consiglio sarà fatta la delibera, perché dobbiamo fare, ripeto, una variazione di bilancio per aumentare eh, di 45 mila euro il capitolo. Il capitolo chiaramente è individuato perché è quello di delibera, della delibera, quindi faremo una variazione di bilancio il prima possibile, presumo, nella prossima giunta. Ripeto, questa delibera oggi non la possiamo bloccare, perché ci sono dei tempi tecnici. Chiedo scusa prima di, di dare la parola, chiedo ai consiglieri cortesemente di prendere posto per permettere lo svolgimento della votazione di questo progetto amministrativo. Prego i consiglieri di prendere ognuno il proprio posto. Eh, ricordo che è possibile un rappresentante per ogni gruppo consigliare, se vuole, può fare la dichiarazione di voto, un rappresentante per gruppo, per massimo 5 minuti. I consiglieri che si dissociano dalla dichiarazione di voto del gruppo possono altresì intervenire. Chiede la parola il consigliere Gatti per fatto personale. Ne ha diritto, prego. Grazie, Grazie Presidente. Più fatto personale di così sono stato interpellato dal, dall'assessore Sclocco con la sua consueta eleganza e con il suo consueto stile avevamo fatto delle domande io credo che si possano ancora fare domande in quest'aula a meno che il presidente di Pangrazio ci dica che non sia così e ho fatto delle domande alle quali ovviamente non c'è stata alcuna risposta in compenso sono state dette le solite sciocchezze perché innanzitutto non è vero che non si può fare un emendamento 
perché io credo che siamo d'accordo tutti in quest'Aula, lo ha detto il collega Monticelli, lo dicono gli altri amici del Movimento 5 Stelle, lo diciamo noi eh, di Forza Italia, di Abruzzo Futuro, credo anche di NCD, non ho sentito Giorgio, quindi tutti i gruppi consigliari hanno detto che è opportuno dare un segnale e quindi potremmo fare tranquillamente un emendamento unanime e condiviso da tutti, quindi l'emendamento si può fare. La eh, nostra osservazione non è per niente strumentale perché l'abbiamo detto nel nostro intervento, ci sono 45 mila euro in meno motivati dalla finanziaria 2014, ma siccome, state calmi, state calmi, ma siccome avete già portato delle variazioni di bilancio e avete già modificato dei capitoli laddove vi interessava, su questo non l'avete fatta la variazione di bilancio e uno ve lo deve far osservare e non bisogna offendersi se uno ti fa osservare che potevate fare una variazione di bilancio e avete scelto oppure siete stati obbligati eh, a non farla. Non c'è niente di strumentale, tant'è che nel mio intervento, forse anche in dissenso dal mio capogruppo, avevo annunciato un voto di astensione sul quale ovviamente adesso farò una riflessione eh, ulteriore e più accurata. Con la preghiera finale gli assessori non fanno domande, gli assessori danno risposte se sono in grado di darle e finiamola con questa storia che ci sono 23 milioni di debiti sul sociale perché altrimenti vi chiedo, vi chiedo di imparare a contare fino a 6, i milioni di euro di debiti sono 6, molto minori di quelli che trovammo noi e potrei anche chiedervi dove sono finiti, in quale congelatore, 10 milioni di euro, silenzio per cortesia, 10 milioni di euro che abbiamo stanziato sugli ex Pine, una delibera che voi avete revocato in autotutela. Quindi quei 10 milioni lì li avete congelati e adesso prendetevela con voi stessi. Detto questo, se vi interessa dare lo stesso segnale che ha chiesto il collega Monticelli, della cui onestà intellettuale sono molto contento, se lo volete fare si può fare con un emendamento, se ci vogliamo prendere in giro non lo facciamo. Eh, du dunque, eh, si sono prenotati, se è così me lo confermate, per la dichiarazione di voto? Febbo per Forza Italia, giusto? Prego. No, io francamente trovo molto strano questo modo di procedere e soprattutto trovo molto strano l'atteggiamento che sta seguendo questa sera l'assessore, perché credo che aggredire verbalmente l'ex assessore, assessore Gatti con cifre dette a casaccio merita non solo le risposte del Presidente Gatti, ma merita anche la mia, perché... Vede, caro Assessore, noi abbiamo, ci siamo posti collaborativi, non è il primo caso. Vi abbiamo detto, vi abbiamo detto guardate, c'è la possibilità di fare una, vari, una variazione. È vero, il bilancio l'abbiamo fatto noi, ci mancherebbe altro. Però noi non avevamo un funzionario, un dirigente di questa Regione, che quando si presentavano i nostri bilanci si comportava in maniera fedele alla Regione Abruzzo, ma si comportava invece in maniera infedele nei confronti della Regione Abruzzo. Perché, caro Assessore, voi è la seconda volta che ci presentate una variazione di bilancio su entrate certe che la Regione Abruzzo ha, ma che a noi quel dirigente, un Assessore dell'Aquila, così ci capiamo chi è, così sappiamo chi è, un Assessore del Comune dell'Aquila, che è un dirigente del personale, oggi ci presenta una, per, una, per la seconda volta una variazione dove se lui si è dimenticato che quando c'era il governo Chiodi c'era la possibilità di inserire cifre maggiori per i soldi che gli, altri, che gli altri enti ci dovevano rimborsare, così come si, dimenticò, come si dimenticò che il costo del personale di questa regione non era più 42 milioni, ma era solo 33 milioni e lo ha fatto per 5 anni, così come si dimenticò, così come si dimenticò questo galantuomo questo funzionario infedele alla regione Abruzzo, lo, lo continuo a dire perché l'ho scritto anche sui giornali, che è un funzionario infedele ai propri compiti istituzionali, oggi ci presenta una nuova variazione. 
dimenticò il 18, il 18 dicembre, noi facciamo una variazione di 7 milioni e 7, lui dimenticò di fare il disimpegno facendo rimanere i centri di ricerca del CRAB, del, 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 del Codile, eccetera, collega senza... Febbo. No, no, sto so no, entrando nel sì, merito, no, solo, no, so una... entrando nel merito sì, Presidente, so... io di quel funzionario ho fatto nomi e cognomi sulla stampa e continuo a denunciarlo pubblicamente perché è un infedele nei confronti dell'ente che lo paga solo per evitare questioni personali con mi rispondesse soggetti... no, agli, strumenti, non ha, agli, non agli ha, strumenti per farlo sto aspettando, sto ha, aspettando non... che agisca nei miei confronti lo continuo a, a, ad aspettare bene, allora noi saremmo aspettati che l'assessore con, con atteggiamento sereno parlando di una, di una delibera che il cui il collega Gatti aveva detto ci saremmo astenuti. Vi abbiamo chiesto uno sforzo, vi abbiamo detto guardate, avete delle variazioni, voi volete, volete ci venite a chiedere di approvare una, un emendamento dove ci sono i soldi solo per le consulente, caro Monticelli, caro collega Monticelli, tu l'hai letto questo emendamento? Questa variazione che i tuoi colleghi ti hanno presentato? Allora ci servono 45 mila euro? Ci sono solo di consulenze! Sono di consulenze, se li, vuoi, se li vuoi prendere, se ti serve di più forse c'è anche il premio, il premio Silone che magari potrebbe essere ridotto, potremmo continuare. Io dico che su quelle cifre che questo funzionario infedele ha iscritto in bilancio, una volta in meno, una volta in più per danneggiare il governo Chiodi, questo funzionario infedele, questo assessore del Comune dell'Aquila, Beh, credo che forse ci trovate anche più soldi, ma forse questi soldi li stanno mettendo da parte per fare altre variazioni di bilancio, per fare altre consulenze che abbiamo letto su questa variazione. Allora, siccome noi abbiamo tenuto sempre un atteggiamento costruttivo, ma se questo è il ringraziamento per aver ottenuto un atteggiamento costruttivo e aggredire verbalmente un nostro ex assessore che peraltro aveva... Prego, collega Febbo, concluda, prego. Se mi fa parlare. Caro assessore, caro assessore, caro assessore, caro assessore, caro assessore, lei sa che ha aggredito vermalmente, così come ha aggredito po me poco fa. Ah beh, ah beh, adesso sì. Allora, la ringrazio Presidente, la so, so della sua imparzialità e apprezzo il suo, la sua imparzialità, quindi la ringrazio per avermi dato il minuto. Quindi, quindi, quindi io dicevo, io per mantenere, fede, per mantenere fede a ciò che il collega Gatti ci aveva detto inizialmente, di cui abbiamo discusso come gruppo, anticipo il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Grazie eh, per capirci e per comprenderci. Chi parla per Forza Italia? C'è una dichiarazione di voto, io posso... Se è contrario, collega Sospi, prego. Prego. Vede, Presidente, secondo me il formalismo serve quando serve. Quando diventa inutile, complica solo... Prego collega Sospiri, faccia il suo intervento, sì, abbia non pazienza. Non si nervosisca, Prego. guarda, io faccio il mio intervento perché me lo concede il regolamento del Consiglio del Consiglio regionale, non è che... A cinque minuti, prego Bene, collega. ok, a cinque minuti e ovviamente io parlo in dissenso dal mio gruppo che vuole astenersi mentre io sono contrario. E le spiego perché, signor Presidente, e le conviene ascoltare qualche volta perché il suo compito è quello di rendere prego di fare la dichiarazione di voto ma non perché lei non vuole presidente. ascoltare presidente, lei proprio... il presidente io, non lo devo io ho l'obbligo di rivolgermi non lo a lei io ho l'obbligo di rivolgermi a lei se lei si sente offeso è un faccia l'intervento sul merito prego sì, sul merito se lei ascoltasse probabilmente ci mette un po' ma lo comprende che è sul merito signor presidente io glielo continuo a dire guardi questo suo formalismo diventa inutile le spiego perché dopo questo punto Dopo questo punto voi ci chiederete di inserire una variazione di bilancio intrusa, i... 
voi ci chiederete di inserire una variazione di bilancio intrusa perché non c'è provvedimento amministrativo in aula che varia il bilancio e perché questo non è un emendamento regolarmente consegnato. Quindi per poter fare questo, per poter fare questo vuol dire che tutti quanti noi, nessuno escluso, dobbiamo essere d'accordo. Quindi il suo inutile formalismo che strozza il dibattito dopo ha una ricaduta peggiore. Conviene perdere 5 minuti oggi adesso ed intendersi che non fare le cose dopo. Detto ciò, caro Assessore Sclocco, lei ancora una volta cade in un equivoco che io non riesco purtroppo a farle comprendere. Forse non ha compreso che tutti i nostri interventi, in particolar modo quello del Sindaco Monticelli, che chiamo Sindaco come dato di rispetto... La aiutano, la aiutano a portare a casa un risultato che noi, invece, che noi invece per atteggiamento speculativo dovremmo volere che lei approvi così come l'ha presentato perché noi domani facciamo la conferenza stampa e lei sta fresca a dire è eh, il bilancio che ho trovato, avete fatto già 22.000 variazioni di bilancio, evidentemente non vi interessa mettere 45.000 euro in più rispetto all'anno scorso sul piano delle famiglie, cosa che a noi invece interessa. E siccome non è vero che non si può fare un emendamento, perché subito dopo lei ha una variazione di bilancio, che è un emendamento a cui può agganciare, se l'Aula è tutta d'accordo, un subemendamento, tiriamoci a capire, tutto è importante, ma qualcosa è più importante di qualcos'altro. E allora, signor Presidente del Consiglio regionale, lei che deve mediare tra le forze politiche che le sono tutte uguali nel suo giudizio, tutte uguali perché lei è il Presidente del Consiglio regionale, non il Presidente del PD del Consiglio regionale, io le dico che non ce lo chieda di inserire questa variazione di bilancio tra dieci minuti se in allegato non c'è il subemendamento dei 45 mila euro, perché io che invece penso che il Vicepresidente di questa Regione sia una persona assennata e comprensiva, comprenderà che se vuole portare questo a casa ci deve mettere sopra anche i 45 mila euro per il piano della famiglia, perché altrimenti, e concludo, e se lei avesse ascoltato avrebbe compreso prima, il voto del gruppo di Forza Italia, in quanto il mio intervento è in dissenso, si tramuterà da astensione a contrario o meglio, da contrario ad ostruzionismo, ad ostruzionismo, a oltranza e questa variazione di bilancio oggi in aula non ci va. Quindi facciamo aspettare qualcosa o qualcuno e troviamo il subemendamento dei 45 mila euro. Grazie. Niente, eh, bene, prego Assessore Paolucci. Grazie, grazie Presidente. Io chiedo, chiedo al Consiglio regionale, a tutta l'Aula, una discussione serena sul punto perché stiamo apportando le correzioni e chiedo alla Presidenza, Presidente, di poter spostare a termine della conclusione la discussione generale sul punto la votazione sulla delibera amministrativa al momento e al punto successivo alla variazione di bilancio. Nella variazione di bilancio l'assessore Sclocco, in ricevimento del lavoro del Consiglio regionale, ha chiesto alla Giunta regionale di verificare la possibilità di, tra virgolette, costruire l'emendamento che i consiglieri conoscono sulla variazione di bilancio, che, come è stato ricordato, in assenza di un accordo peraltro verrebbe, o sarebbe potuto Diciamo, potrebbe essersi, essere ritenuto eh, intruso di apportare un'ulteriore modifica in ricepimento del, eh, della discussione che si sta facendo. Ora però consentitemi sul punto di dire qualcos'altro, ovvero noi siamo in presenza, e questo sta a cuore all'assessore Sclocco, di un bilancio di previsione che per quanto riguarda il nuovo governo regionale ritroviamo esattamente come deliberato e approvato per legge dalla precedente legislatura e dal precedente governo regionale. 
I tagli che sono stati apportati dunque sono tagli aborigine, non sono stati apportati da questo Governo regionale. Aggiungo peraltro che i problemi di cassa di questa Regione e gli ulteriori problemi per cassa e per competenza che ci saranno anche in ordine all'applicazione della nuova legge di stabilità nazionale debbono far riflettere l'intero Consiglio regionale che evidentemente gli stanziamenti passati su questo ed altri settori conosceranno necessariamente una riduzione. E d'altra parte vorrei anche ricordare che tra le scelte più significative dell'attuale Governo regionale ci sono state quelle relative quasi esclusivamente al sociale. La copertura per legge con lo stanziamento di 4 milioni di euro per la copertura totale dei ticket sociosanitari è a valere esclusivamente ovviamente sul sociale. La copertura prevista sul pluriennale di 12 milioni di euro anche in questo caso è a valere sul sociale. L'assessore Sclocco ha fatto riferimento più volte al diciamo, tra virgolette, buco di bilancio che si è costituito sul piano sociale diciamo, in scadenza. Da questo punto di vista sono 23 milioni e rotti di euro l'ammanco, di questi 9 milioni e 400 mila euro sono stati previsti con la delibera ex pine del mese di maggio, Tuttavia devo ricordare che da 9 milioni e 400 mila euro a 23 ci mancano ancora 14 milioni di euro. L'ex assessore Gatti deve consentirmi di aver letto la delibera del 2011 di approvazione dei piani sociali. Quella delibera che era un atto di programmazione e poteva in qualche modo lasciare legittimi affidamenti rispetto a certi tipi di servizi era una delibera amministrativa che non prevedeva la totale copertura finanziaria ed è da qualunque consigliere regionale di quest'Aula osservabile, verificabile, leggibile, e intellegibile. E la programmazione fatta a futura, a futura copertura qua e là crea problemi di liquidità davvero consistenti ed è il caso di specie. Io lo voglio ricordare per il futuro, non voglio fare valutazioni soprattutto sul passato, anche perché questa legislatura ha un'aspettativa di vita di 4 anni e 8 mesi e quindi bisogna parlare soprattutto del futuro. Ma al momento dello stanziamento del bilancio di previsione 2015 nel pluriennale, prevedendo anche le innovazioni che il 118 introduce anche nelle poste pluriennali, io sono personalmente contrario a immaginare atti amministrativi che abbiano coperture future e che non abbiano coperture certe. Ritengo che una delle iniziative consigliari di pregio della prossima legge finanziaria è introdurre un principio di copertura contabile su questo ed altri atti di programmazione. Torno al punto dei 45 mila euro e ho già avuto modo di confrontarmi con una parte del Consiglio regionale e vengo a farlo pubblicamente in aula. Noi, consigliere Gatti e i consiglieri della minoranza, non abbiamo le risorse per rincorrere ad ogni occasione gli ammanchi e i tagli di bilancio di previsione 2014 che noi abbiamo ereditato e che altri hanno approvato. Possiamo ogni volta o qualche volta, definendo le priorità, correre a qualche risoluzione, ma certamente bisogna prenderne atto sin da questa sera, non sarà possibile ad ogni atto amministrativo poter rincorrere gli ammanchi di bilancio che peraltro altri hanno deliberato circa 6-7 mesi fa. Pertanto, Presidente, avendo spero chiarito il punto, chiedo quando lei lo riterrà opportuno di concludere la discussione generale, ma soprattutto chiedo di poter posticipare questa deliberazione in modo tale da poter recepire la variazione di bilancio che al prossimo punto discuteremo. Bene, raccogliendo le indicazioni del consigliere Sospiri e dell'assessore Paolucci, eh, preferite eh, che 
quindi è una richiesta di posticipazione. Dico bene? Allora me metto... Prego? Sì, sì. Pre chi, chi è che ha chiesto la parola? Sempre su questo punto? Su dichiarazione di voto, prego. E su che... Ma io chiedo un attimo di attenzione. Mi dispiace se eh, involontariamente ho voluto creare questo eh, problema e in, in questi casi si rischia sempre di, essere, di fare demagogia. Chiedo scusa, co collega Febo, chiedo, chiedo una sua attenzione perché vorrei rimettere sui binari della correttezza istituzionale di questo punto, credo che sia fondamentale, perché nell'atto del corpo deliberativo leggo alcuni passaggi, Assessore, non me ne voglia se, se un consigliere chiede alla propria maggioranza e lo chiede in consiglio, perché vedete questo è un provvedimento approvato in commissione, ma se le regole del del mantenimento, della funzionalità del Consiglio regionale e non che basti solamente una commissione per deliberare un atto ma c'è anche un passaggio da consigliare perché questo provvedimento a volte si può anche migliorare, a volte e io non voglio essere demagogo o far scatenare il tutto in una situazione di demagogia ma vedete quando parliamo di assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare a favore di bambini appartenenti alla famiglia, noi dobbiamo noi dobbiamo, chiedo scusa, noi dobbiamo fare qualsiasi sforzo affinché si possa trovare 45 mila euro, perché non mi sembra una somma in cui eh, si rischia di eh, bloccare le, le fasi del bilancio, perché non stiamo parlando di 500-600 mila euro, allora mi troverei in difficoltà, ma 45 mila euro nelle varie poste in bilancio che va nella modifica di una variazione di bilancio, se volessimo fare il conto della serva basterebbe 3.000 euro, 4.000 euro per ogni capitolo e lo recuperemo. Non cadiamo, noi veniamo qui, qualcuno prima lo, lo ribadiva, eh, mi chiamano ancora sindaco, va bene, ma appunto per evitare che queste problematiche vengano ricadute poi nelle comunità locali, cerchiamo di trovare con con grande intelligenza, con, al di là del superamento delle proprie posizioni, una, posta, una variazione di bilancio in cui 45 mila euro credo che non faccia male a nessuno. Ecco, io pertanto chiedo anche all'opposizione un attimo di riflettere, di non votare contro, perché credo un provvedente che si possa votare a larga maggioranza, se come la proposta fatta dall'assessore è quella di posticipare il punto, cioè dopo l'avvenuta variazione, credo che siamo... Tutti, ben, so, tutti soddisfatti che non parte questo e non, ecco, non fate poi demagogia come non lo chiedo ai miei che ci, se, è stato, essendoci stata una, una discussione qualcuno l'ha vinto qui non vince nessuno, vinciamo tutti nella maniera, più, nella maniera più democratica e penso che noi siamo chiamati a questo, a trovare sempre e andare sempre oltre quello che è possibile fare, c'è sempre qualcosa di più che si può fare meglio Sull'ordine dei lavori? Prego. Sì, mi pare che la discussione sviluppata fino ad, oggi, fino ad ora si sviluppa su due livelli. Uno, diciamo, in termini di contenuti e un altro in termini procedurali. In termini di contenuti c'è un ovvio dibattito tra maggioranza e opposizione circa il programmato in passato e il fatto oggi. L'opposizione oggi rileva che per esempio mancano all'appello 45 mila euro, la maggioranza rileva che di fronte ad una programmazione mancavano altri fondi. Io eh, chiedo a tutti un atto di responsabilità alla maggioranza in primis e alla opposizione in secondis. Cioè noi la variazione di bilancio che riguarda i, eh, gli agricoltori in particolare, cioè 2 mila agricoltori, che non possono rinnovare la cambiale agraria o che rischiamo che non rinnovino la cambiale agraria entro i termini stabiliti perché ci vuole una procedura che non è solo tra 15 giorni, forse non ce la facciamo, perché poi ci vuole la pubblicazione, ci vuole l'atto di giunta, ci vuole tutto il resto. Allora questo è un tema, Dici, perché ve ne siete ricordati? Adesso l'assessore può dire 100, 100, allora io direi, se voi siete d'accordo, ci fermiamo, vediamo quella variazione di bilancio richiamiamo la norma alla quale la dobbiamo mettere che non può essere quella 
del, come si chiama? dello istituto soprattico perché dovrebbe riandare in Molise ma è la norma diciamo che esatto che è la norma che esce dalla commissione bilancio lì facciamo le modifiche concordate a questa variazione di bilancio e portiamo a casa gli at e questa è poi tutto ciò che può essere portato a casa che già è scritto e che ci vuole la vostra condivisione se però dobbiamo ricavare da quel, da quel plafond queste somme lo facciamo il punto è ed è preliminare, perciò ho preso, mi sono permesso di prendere la parola. Se però ci dite ok, ragioniamoci e se non siamo d'accordo non ve la facciamo fare, è un punto. Se invece il punto è non ve la facciamo fare a prescindere perché norma intrusa, noi non ci fermiamo neanche, quindi lo, de, lo dico a entrambi i gruppi di opposizione, perché noi che ci fermiamo un'ora, poi si dice no, non siamo d'accordo e quindi non si va avanti. Io mi sono permesso, Presidente, di porre questo tema perché ci fermiamo a condizione che possiamo andare anche a modificare la, eh, la variazione di bisogno. Chiaramente noi difendiamo la nostra variazione e cerchiamo di venire incontro a ciò che è stato l'oggetto del dibattito. Vi chiedo scusa, scusate colleghi, no, regoliamoci in questo senso, io capisco tutto, noi dobbiamo ordinare i lavori del Consiglio, Stia, sì, un stiamo in fase, diciamo, finita la discussione generale, ha fatto l'intervento per fatto personale del Consigliere Gatti, ha fatto dichiarazione di voto il collega Feb, ha fatto dichiarazione di voto il collega Sospiri, chiedo scusa. Se c'è una richiesta di sospensione, cioè di posticipare il punto, il voto finale, al, dopo l'approvazione della variazione di bilancio se c'è questa proposta e la mettiamo in votazione visto che c'è una proposta poi se si vota, si vota se non si vota, non si vota gli interventi per dichiarazione di voto li rinvio a dopo altrimenti non va bene ci dobbiamo votare prego Io credo che le parole del sottosegretario D'Alessandro siano parole dettate dal buonsenso e l'auspicio. Però vede, io mi sarei aspettato magari una reazione da un consigliere, da un assessore che magari la prima volta sedeva nei banchi della, de, di questa assise. Ma quando un assessore che per cinque anni è stato seduto ai banchi dell'opposizione e si ricordano che cosa faceva legittimamente l'opposizione, facevano l'opposizione quando noi portavamo questi tipi di emendamenti. Allora, non deve venirci a dire alcune cose. Vede, a me prima è stato, questo, è stato presentato questo emendamento. Io chiaramente ho chiamato gli uffici, no? perché è bravo Camillo D'Alessandro a dire ci sono 2000 agricoltori che aspettano. Ma io le posso assicurare, signor Presidente, mi rivolgo a lei perché istituzionalmente a lei mi devo rivolgere, che nella direzione agricoltura di questi 700 mila euro nessuno sa nulla, così come non sanno nulla delle altre due variazioni che mi sono state richieste. Guardi, Assessore, lei mi conosce, io non dico le bugie, ho questo caratteraccio. Molti dicono, oh, voglio dire, questo è un provvedimento che oggi voi sapete che siete in notevole ritardo e vi può succedere, ci mancherebbe altro, lo ha detto prima lui legittimamente i quattro mesi, cinque mesi, eccetera. Ma voi avete questi problemi, mettete a rischio un settore economico e venite con arroganza e ci venite a dire alcune cose e noi che vi dovremmo dire? Vi dovremmo dire avete ragione, votiamo a favore, vi acconsentiamo. No, dobbiamo capirci in quest'Aula. Dobbiamo andare avanti quattro anni e mezzo ancora insieme, non ci vogliamo andare. Lo abbiamo, lo abbiamo dimostrato più di una volta, una volta ancora, però noi siamo cominciati pure a un po' scocciare a dimostrare sempre da parte nostra che ci sia posizioni di, di tolleranza, di capire eccetera, perché però se voi ci venite e io devo sentire e lo dico, non so se poi ci vuole aggiungere, e lo continuo a dire, e lo dice Mauro Febbo, va bene Assessore Scrocco, che ha questo caratteraccio, che diventa rosso, paonazzo, ma che comunque lo sa che, lei non por che poi non porta mai rancore, però lei ha aggredito l'assessore, l'ex assessore Gatti, e lei questo non se lo può permettere. Perché se no poi noi chiaramente sull'assessore Gatti facciamo quadrato. È certo che ci sono, non mi offendo mai quando non mi dice quella parola. 
quando l'ascolto mi dice quella cosa io non mi offendo, non mi offendo, non mi offendo, non mi offendo, non mi offendo lo sa che non mi offendo, me lo può dire anche dal microfono, non mi offendo. Quindi dicevo, quindi dicevo allora facciamoci, facciamoci a capire per l'ultima volta, per l'ultima volta ve lo dico, se vi dobbiamo consentire alcune cose legittime nell'interesse della collettività ci mancherebbe altro. Ma noi che ce ne importa? Oggi siamo in grado di dire la, 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 voi governate, voi dovete pensare ai 2000, invece dovete pensare io ai 2000 agricoltori. Io prima ci pensavo, se voi gli dico le date quando io prendevo i provvedimenti per il prestito agrario. Io mi ci diverto adesso, però ho anche il senso di responsabilità che sto facendo in quest'Aula, governo la Regione Abruzzo, da una parte diversa ma la governo. Però dovete cambiare atteggiamento. Noi siamo costruttivi, non vogliamo fare un'opposizione muro contro muro, però ciò che ci spetta ce lo prendiamo, ciò che ci deve ce lo prendiamo e non accettiamo questi tipi di posizioni che avete, che avete assunto oggi. Ve l'ho già detto un'altra volta e, e, e ero certo che l'avete capito, oggi ci state riprovando un'altra volta. Allora, per quanto, mi riguarda, per quanto ci riguarda, noi aspettiamo la sospensiva, ci dovete dare anche il tempo chiaramente di riunirci, perché posso anche capire legittimamente che qualcuno di noi abbia da ridire su una variazione di bilancio che magari non, non condivide, per cui oltre ai problemi vostri fateci risolvere anche qualche, qualche problema dal punto di vista nostro. Però lo dico e mi rivolgo ai capogruppi di maggioranza, è l'ultima volta che accettiamo, che accettiamo simili atteggiamenti. Grazie. Eh... Marcozzi ha chiesto la parola, prego. Grazie Presidente. Ehm, noi restiamo sempre allibiti, allibiti e eh, le cose, il concetto che ricordiamo ogni volta è priorità. Ci troviamo davanti, un'altra volta, a questioni di priorità e ci troviamo davanti anche a delle prese in giro perché ci sentiamo dire che la variazione di bilancio per alcune cose è possibile, per altre no ci sentiamo presi in giro un'altra volta perché un'altra volta si chiede una sospensione per mediare e permettere una pezza alle inefficienze di questa maggioranza e di questa giunta ancora una volta dovremmo sospendere per mediare tra l'assistenza di tipo socio-educativo a bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche, a madri o persone che, sole che presentano problemi psichiatrici, per le quali non riusciamo a trovare 45 mila euro, sono stati diminuiti di 45 mila euro i fondi e non è possibile fare variazioni di bilancio oggi contro, con tutto il rispetto, un premio Silone per il quale sono stati trovati 60.000 euro e per i quali è possibile fare oggi la variazione di bilancio. Allora, contrariamente a quello che dice Mauro Febbo, noi a questo punto non ci stiamo più, non, non faremo la sospensione, non ci riuniremo, voteremo l'ordine del giorno per quello che è previsto, cioè votiamo all'ordine del giorno il punto 1, il piano regionale di, di interventi in favore delle famiglie e chiediamo alla Giunta e a tutto il Consiglio e alla maggioranza un gesto di responsabilità e cioè magari sospendere per verificare la possibilità di fare una variazione in bilancio solo per questo punto, solo per 45 mila euro. Votiamo questa variazione di bilancio, votiamo questo punto all'ordine del giorno, il successivo fuori sacco e non all'ordine del giorno per il quale servirà l'unanimità, lo discuteremo solo poi. Detto questo, chiediamo quindi un gesto di responsabilità e finalmente una presa di coscienza di quelle che sono le priorità in questa Regione e le priorità di assistenza alle persone bisognose, tanto per dirne una, visto che stiamo parlando di questo, e soltanto successivamente possiamo discutere di altro. Questa è la nostra posizione. Detto questo, dopo il gesto di responsabilità, se non sarà possibile, noi ci asterremo perché meglio poco che niente. Per cui sicuramente il nostro voto sarà di astensione, non sarà contrario, ma è un voto di responsabilità, nostro malgrado. Ma l'invito è quello di trattare i punti all'ordine del giorno come sono proposti e nell'ordine giusto di priorità che si deve dare ad ogni questione. Grazie. Bene, mi pare che ha chiesto la parola di Nicola. Così, prego. 
Grazie Presidente, colleghi consiglieri, mi sentirei convocato in una difesa di ragioni di appartenenza cittadina ad uno dei temi che entra marginalmente in questa giornata, cioè il premio Silone, ma ritengo che il dover trovare la soluzione a questa situazione che si è generata mi chiami ad una responsabilità maggiore proprio secondo l'insegnamento di Ignazio Silone che dispiace non sia patrimonio condiviso di tutti i soggetti attivi politicamente di questa regione e mi sento di dire che in molti casi aiuterebbe. Mi è parso di capire, e quindi parlo in veste di Presidente della Commissione Bilancio, che l'assessore Paolucci abbia tracciato un percorso possibile e mi ha affidato una ipotesi di variazione ovviamente da considerarsi con riferimento al successivo punto all'ordine del giorno introdotto così come da me richiesto in apertura di seduta per la semplice ed ovvia ragione che nel provvedimento amministrativo di cui stiamo parlando quella variazione di bilancio non può starci perché è un provvedimento amministrativo. Allora Paolucci che cosa ci ha detto? Ci ha detto, se ho capito bene, ma mi è parso di capire questo, insomma l'italiano è ancora una lingua che padroneggiamo tutti, ha detto prendiamo l'impegno ad integrare la variazione di bilancio così come proposta, recuperando i 45 mila euro di cui stiamo discutendo, eppur nella consapevolezza che ci ritroveremo prossimamente in questi banchi a discutere di altri tagli purtroppo a spese sociali, e poi passiamo alla votazione del provvedimento amministrativo così come possibile all'esito dell'approvazione della variazione di bilancio, con quindi una inversione dei punti all'ordine del giorno. Trattasi non di formalismo inutile, ma trattasi di sostanza giuridica, posto che appunto discutiamo di un provvedimento amministrativo. Diversamente io temo che al di là delle urla o al di là delle prese di posizione più o meno dovute al ruolo e più o meno dovute al carattere di ciascuno di noi, potremo stare qui tutta la serata e non arriveremo a capo di nulla, perché sempre stiamo discutendo di un provvedimento amministrativo e sempre dobbiamo pre prevedere lo stanziamento in bilancio attraverso una norma. Allora io insisto a che questa ipotesi di lavoro che vi sto rappresentando possa essere da me riproposta ai singoli capigruppo velocissimamente attraverso Presidente una sospensione dei lavori di non più di cinque minuti con preghiera di rimanere in aula che mi consenta con loro di definire individualmente capogruppo per capogruppo questo iter procedimentale per poi quindi passare alla votazione del rinvio di questo punto attualmente aperto alla variazione di bilancio e quindi approvare la variazione di bilancio con l'integrazione necessaria per poi ritornare ad approvare questo provvedimento amministrativo. Spero di aver fatto chiarezza nelle posizioni rappresentate da tutti i consiglieri e quindi le chiedo una sospensione velocissima, davvero di 6-7 minuti al massimo, per poter conferire su questa ipotesi di percorso. Grazie Presidente Di Nicola, però sono già prenotati consigliere Iampieri e consigliere Di Dalmazio, quindi consigliere Iampieri a lei la parola. Grazie Presidente, Guardi, io credo che oggi si imponga una riflessione, noi come opposizione siamo stati sempre responsabili, io vorrei ricordare quante volte abbiamo votato provvedimenti quando alla maggioranza mancava un numero legale e quando c'erano problematiche che mi sembra anche oggi possano, possano essere eh, evidenti. Ritengo che eh, questo provvedimento, questo emendamento sia condivisibile nella sua forma perché prevede una serie di interventi urgenti soprattutto per quanto attiene l'agricoltura, per quanto attiene diciamo, anche a quello che è un evento culturale importante, perché lo dico non solo per un fatto territoriale, ma il Premio Silone è uno degli eventi più significativi sullo scenario culturale regionale e non lo dico solo per un mero 
senso di campanilismo o di appartenenza. Condivido quello che dice il collega Sospiri legato al piano della famiglia dove 45 mila euro ritengo siano uno sforzo assolutamente da fare. Però quello che vorrei evidenziare è che a fronte di un grande senso di responsabilità collegiale di questa opposizione oggi abbiamo assistito a un atteggiamento da parte della maggioranza che io lo posso dire, stando anche nella vecchia legislatura, non mi sembra che noi quando eravamo maggioranza avevamo questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento mi sembra un po' arrogante. Allora io credo che in una congiuntura così complessa per la nostra regione e la nostra nazione noi dobbiamo per carità, c'è cioè la distinzione tra, tra maggioranza e opposizione, però credo che sui temi importanti, sui temi dove la gente si aspetta qualche cosa di noi, noi dobbiamo dimostrare di essere classe dirigente e non essere un'osteria o non essere chi sbatte il pugno più forte e ottiene il risultato. Credo che noi oggi e come maggioranza non avete dato un segnale di essere una classe dirigente matura che condivide con l'opposizione, che sa mediare con l'opposizione, perché da parte nostra c'è sempre stato grande senso di responsabilità. Io sono d'accordo per la sospensione e sono d'accordo anche su gran parte di questi punti, ma sul metodo io vi invito a riflettere perché la nostra disponibilità non è a tempo indeterminato. Grazie. Grazie consigliere Iampieri. La parola al presidente di Dalmazio. Dovrei dire grazie presidente e grazie per il presidente. Poi sono, sono senza voce, lo so, lo so, dicevo perché è inusuale, la ringrazio per la delicatezza. Allora, che io prenda la parola e soprattutto prenda per dire alcune cose in difesa o a sostegno del Presidente Gatti credo che possa gettare nella confusione tantissime persone e tantissimi territori anche perché non ne ha assolutamente bisogno però oggettivamente oggi a fronte di un intervento che il Consigliere Gatti tra l'altro quale ex assessore al ramo un intervento fortemente costruttivo un intervento ispirato ad una collaborazione ma che chiaramente un intervento che non rifuggeva dalla necessità di evidenziare delle criticità del provvedimento in un'ottica migliorativa, oggettivamente la reazione è stata un po' scomposta. E lo dico perché lo, e in questo sono d'accordo con Mauro Febbo e con chi mi ha preceduto, perché lo abbiamo già detto altre volte, occorre che ci diamo uno statuto dei rapporti fra maggioranza e minoranza. Occorre che ci diamo uno statuto. Ho l'impressione che, come capita sovente, ci sia la difficoltà ad entrare nei nuovi ruoli. Noi ci sentiamo ancora molto maggioranza di governo e questo è un bene e si dimostra dall'atteggiamento di responsabilità che abbiamo in moltissime occasioni. Spesso da parte della maggioranza mi sembra che ci si sente ancora opposizione e si continui con i temi, i modi e gli atteggiamenti dell'opposizione. Io credo che vada, visto che siamo ancora agli inizi e abbiamo un lungo percorso, vadano un po' ritarate queste dimensioni per far sì che nella normale, anche aspra dialettica delle parti, si riescano a fare gli interessi degli abruzzesi. E proprio per questo io dico che al di là di quello che è successo, e pur stigmatizzando quello che è successo, interessandomi come gruppo Abruzzo Futuro molto di più la sostanza dei provvedimenti, nel, e avendo, per quello che ho capito io, che eh, gli argomenti portati nella variazione di bilancio sono argomenti sensibili, soprattutto io posso parlare anche per quello che riguarda l'apertura degli atti invernali, problemi annoso che ci portiamo per, per la mancanza di risorse, chiaramente alla vigilia della stagione invernale sarebbe un delitto se rimanessero chiusi, io dico che nella, nella misura in cui nel momento stesso in cui troviamo la soluzione proposta dal Presidente Di Nicola, cioè un emendamento che vada a integrare la somma, vada a integrare la variazione e così la somma destinata alle famiglie, provvedimento che non deve essere rinviato o rimandato indietro, per quanto mi riguarda c'è un atteggiamento positivo sia sull'emendamento per la variazione di bilancio che sul provvedimento relativo alle famiglie. Grazie mille Presidente Di Dalmazio. Presidente Chiodi, e lei è prenotato, intende svolgere ancora il suo intervento? Niente, rinuncia. Bene, allora, non vedo il... 
Il... Chi parla? Per la giunta regionale avete chiesto una sospensione di 10 minuti, che volete fare? Su proposta del presidente Di Nicola? Allora, sospensione di 10 minuti, sono le 16.55, facciamo una cosa più ragionevole, 17.15 in aula, va bene? Siete d'accordo? Ore 17.15 in aula. Per motivi tecnici, ovviamente. Eh? Vedetevi dove volete. Eh. Colleghi, se prendete posto, riprendiamo il Consiglio regionale. Prego. C'è una richiesta di... C'è una richiesta da parte della maggioranza di posticipare la votazione del progetto amministrativo a dopo l'approvazione del progetto di legge numero 22. Se siamo d'accordo metto ai voti tale proposta richiesta dalla maggioranza. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Movimento 5 Stelle ha astenuto sull'inversione? Astenuto. Si astiene il Movimento 5 Stelle, quindi a maggioranza rimandiamo la votazione del progetto amministrativo a dopo l'approvazione del PDL numero 22. Dove sta il PDL numero 22? Eh, PDL numero 22 composto da numero due articoli prego il presidente della prima commissione Maurizio Di Nicola di illustrarne il contenuto mm. dunque il proponente allora, relazione alla prima commissione consigliare, Presidente Maurizio De Nicola, il proponente, chi è il proponente? Sospiro. Prego, collega Sospiro. Presidente, grazie. Io, come lei sa, in conferenza di capigruppo ho portato questa necessità perché la regione Abruzzo, a differenza di tutte le altre regioni, deposita a Cantona il TFR dei propri dipendenti non presso l'Inps ma presso altra cassa per una legge del 1970 e non so 78? 1978. Ora quindi i dipendenti non più in servizio presso la nostra regione, quelli per esempio quelli della scorsa legislatura, voglio dire tutti i partiti, per poter chiedere eh, di poter avere il proprio TFR eh, e non attendere più di un anno, un anno, hanno bisogno di questa modifica normativa. Naturalmente sono fondi già accantonati, non utilizzabili peraltro, già disponibili e che ovviamente vengono messi nel circuito dei consumi di famiglie che ne hanno maturato il diritto e quindi è inutile farle attendere un anno o oltre un anno. Sappiamo perfettamente che la norma è una norma particolare, ma solo noi e un'altra regione in Italia, se non sbaglio non ricordo quale, probabilmente la Sicilia, non facciamo riferimento all'Inps all per l'accantonamento del TFR. Questa norma non è stata mai nel corso del tempo cambiata, non ero forse neanche nato quando è stata approvata e quindi oggi, anche sulla base dei suggerimenti che ci hanno fornito gli uffici del Consiglio, siamo qui per modificare e quindi permettere l'erogazione del TFR agli ex dipendenti della regione Abruzzo. Prego collega D'Alessandro. Grazie. Io approfitto col tempo che mi viene dato per la discussione generale, se i colleghi me lo permettono, per riassumere un po' il lavoro che è stato effettuato durante il tempo della sospensione che ha maturato un generale accordo. Su che cosa? Sulla variazione, sull'emendamento che sarà oggetto di una variazione di bilancio che si compone di due o tre questioni rilevanti. Io avevo consegnato all'inizio eh, all della, della giornata del Consiglio 
eh, una proposta di emendamento sul quale si è concentrata l'attenzione di maggioranza e di opposizione. Prima però di entrare nel merito, prego. Prima di entrare nel merito, eh, voglio dire che credo che la maggioranza e l'opposizione debbano. Chiedo scusa. Sì, sì, è il vecchio emendamento. Lo stiamo... sto, sto parlando apposta per spiegarlo. Questi sono gli emendamenti depositati durante il tempo della discussione generale perché no, altrimenti non poteva essere così. Okay. E, però questo lo dobbiamo andare a modificare secondo gli accordi. Mi riferisco, sto parlando soltanto dell'emendamento numero 2. Sugli altri emendamenti con l'opposizione dobbiamo ancora ragionare, lo dico alla collega Marinella Sclocco, sugli altri emendamenti. Per quanto riguarda però l'emendamento al progetto di legge 2 perché non so se questo è il progetto di legge 2 è il progetto di legge 2? ok per quanto riguarda l'emendamento al progetto di legge 2 cioè avente ad oggetto la variazione di bilancio dal, eh? dalla, sinte, 22, dalla sintesi che è emersa deriva questa generale convergenza cioè di limitare la variazione di bilancio alla alle cambiare agrarie per essere chiari portando la somma a 750 mila euro invece 700 confermando la somma dello scorso anno di confermare la previsione di 30 mila euro per quanto riguarda gli uffici AT mi riferisco alle zone montane perché diciamo, l'ultima variazione, l'ultimo stanziamento che fu fatto dalla precedente giunta regionale riguardò gli IAT sulle zone, sulla zona costiera per i periodi estivi. Sono chiusi, eh, a parte quello di Scarno, tutto il resto, gli IAT per quanto riguarda le zone montane. E, rispetto a quello che voi avete, verrebbe eliminata gli attuali punti Q, R ed S, Viene aggiunto, e lo stiamo, adesso ve lo, ve lo diamo, però intanto lo mettiamo a verbale, viene aggiunto lo stanziamento dei 45 mila euro, così come previsti per l'atto amministrativo che abbiamo precedentemente sospeso, per cui rimpinguiamo quel capitolo che è stato poi pure diciamo, la richiesta che ha fatto la maggioranza insieme a voi a nome del, del dottor Luciano Monticelli. E secondo la, diciamo una, la richiesta dell'opposizione eh, di rinviare alla, al percorso ordinario eh, lo stanziamento delle somme necessarie per il premio Silone, non perché ci sia una contrarietà ma perché si ritiene che prevalga in questa fase il percorso ordinario, quindi verrebbe espunta questa cosa è 60.000 euro per fare il percorso ordinario che noi facciamo in tempo comunque di fare per i prossimi, alla prossima, eh, spero, ehm, perché poi ci hanno loro dei tempi tecnici con la giuria e quant'altro, mi spiegava, per farlo alla pro, eh, tra 15 giorni. Quindi la variazione di bilancio, così come ve l'abbiamo presentata, eliminiamo 60.000 euro del punto N, eliminiamo il punto QRS aggiungiamo i 45 mila euro per la famiglia portiamo a 750 mila euro le cambiali agrarie prego no, questo è, è l'emendamento di bilancio ora mi, chi mi può portare quello? Chi, a firma di? sì, c'è l'emendamento sull'ADSU su quale però noi non ci siamo confrontati, lo dico all'assessore con la maggioranza e questo no, con la perdonami, con, la, con, la, con le opposizioni non ci siamo confrontati perché trattasi di norma comunque intrusa e se c'è, come dire la, uh, un solo consigliere che ritiene che vada rinviato noi non possiamo su quelle, sulle emendamenti, sono due emendamenti separati uno c'è la convergenza unanime L'altra, se non c'è la convergenza unanime, non può essere messo a discussione. Voglio sapere se sull'altra c'è la convergenza unanime. Non c'è la convergenza unanime. Eh, lo so. Lo so, lo so. Dobbiamo rinviare tra 15 giorni. Quindi io mi permetto, io mi permetto di dire alla collega, all'assessore 
ma nella sclocco di ritenerlo ritirato quell'emendamento e di ripresentarlo vabbè appunto in quanto inammissibile lo ritiriamo e, 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 lo ripresentiamo, e lo ripresentiamo tra 15 giorni così abbiamo chiuso e in conclusione voglio dire che oggi eh, io non ho mai nessun problema a riconoscere il lavoro e la convergenza anche l'aiuto che viene dall'opposizione quando c'è quando c'è la dose strumentalità, secondo il nostro giudizio, secondo il vostro, possiamo anche litigare. Io considero il dibattito che c'è stato tra l'assessore Gatti, diciamo, animato dalla passione di entrambi, una per l'eredità e una per, per, diciamo, per il fatto che detiene una delega che è comunque una delega importante, ma sono convinto che potremo migliorare anche la conduzione futura dei consigli regionali. Grazie. Ha chiesto la parola, mi pare, il consigliere Gatti. No, allora sospiri, chi l'ha chiesta? Prego. Allora, Presidente, noi le chiediamo di porre in votazione, così come ha descritto l'atto il consigliere D'Alessandro. Credo che anche l'ultima richiesta sul Silone aggradi complessivamente l'opposizione, se non vale errato. Se non vale errato. Quindi noi... Su quella base non abbiamo nessun problema, registriamo con soddisfazione e appuntiamo la medaglia dell'aumento di 45 mila euro dei fondi sul petto del sindaco di Pineto che ha interpretato il nostro punto di vista e, ed è ovvio che essendo un uomo che ha fatto il sindaco come tanti tra voi e come alcuni tra noi sa perfettamente che in realtà anche se sono pochi soldi 45 mila euro a volte fanno la differenza tra l'impotenza e la piccola attività di aiuto quindi noi registriamo con soddisfazione che siccome è assolutamente vero che in questo consiglio esiste ancora un barlume di destra sociale caro Mauro oggi noi possiamo tornare a casa ben soddisfatti perché il fondo per le famiglie è aumentato di 45 mila euro anche la cambia la gravia, aumentato 50.000 euro. Eh, scusa, Presidente, un piccolo chiarimento. All'assessore Sclocco, per non incorrere... Assessore, assessore, siccome io tutto posso fare tranne che litigare con lei. Prego, collega. Prego, collega. Lo so che sono i multitasking, riesci a fare tutto, parli con l'assessore, ascolti me, ti dico gatti, tutti insieme. Quello che io ti voglio dire è, siccome noi, siccome noi distinguiamo, distingu eh, siamo donne, è una sottolineatura che voglio fare al microfono, è vero, fate tutto e meglio di noi. Però la norma ADISU non ce la riportare nello stesso modo con cui oggi è stata consegnata, cioè articolo là, che non abbiamo un pregiudizio, voglio dire, in tal senso, eh che se noi iniziamo a discutere... No, oggi è ritirata, quando ce la riporti, Assessore, oggi è ritirata, quando ce la riporti, modificala anche nella forma, voglio dire. Pre, sì, pre, por pre. sì, portala, nelle serie, portala in commissione, inviala in commissione, come ho detto, oggi noi stiamo votando il TFR. Io avevo presentato un emendamento l'altra volta. È una cosa sacrosanta che non c'entriamo niente, cioè sono dipendenti di tutti... La, il, Presidente del Consiglio, chiudo, il Presidente del Consiglio mi ha chiesto garbatamente, sentiti gli uffici del Consiglio, di prendere la norma, depositarla sotto forma di progetto di legge e inviarla in Commissione. C'è un atto formale, fai la stessa cosa. Eh, ha chiesto la parola l'assessore Sclocco? Sì o no? No. Bene. Allora, se ho, se ho ben capito, per il momento sul, sul progetto di legge 22... L'emendamento numero 2 sì, sull'emendamento numero 2 c'è un subemendamento? Lo state preparando. Ha chiesto la parola Pettinari, prego. Sì, Presidente, solo per dire che c'è stata condivisione sulla, su parte di su parte di quell'emendamento, come ha sottolineato il consigliere D'Alessandro, anche grazie soprattutto a questa minoranza. Ma non possiamo non rilevare che il nostro voto sarà di astensione, perché questa legge, mi rivolgo anche al consigliere Sospiri, l'articolo 1 
della 22 noi siamo perfettamente d'accordo quando si parla del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti, ma non siamo d'accordo sull'articolo 2 che consente ai consiglieri regionali di prendersi in soldoni il loro trattamento di fine rapporto in ogni momento, anche dopo un mese. Questo è quello che si prevede con l'articolo 2. È così, è così, ne abbiamo parlato in Commissione, noi su questo articolo, no, 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 no noi ci asteniamo, ci asteniamo perché l'articolo 1 è condivisibile, l'articolo 2 non è condivisibile perché noi riteniamo che quando è di nostra aspettanza vada percepito alla fine e non mese per mese. Per questo motivo noi ci asteniamo. Grazie. Prego Febbo, consigliere Febbo. No, io volevo, volevo solo specificare, fermo restando che peraltro l'emendamento non è a firma del gruppo di Forza Italia, ma che abbiamo condiviso perché rimanesse agli atti e perché non, poi non si fa sempre del qualunguismo e non si faccia confusione su ciò che stiamo votando. Noi parliamo di di quello che viene chiamato DTFR, che non è TFR ma sarebbe l'indennità che spettano ai consiglieri, che maturano ogni anno, ogni anno i consiglieri regionali maturano questa indennità. Chi, è, è sta, chi ha fatto parte per esempio della passata legislatura è decaduto l'11 giugno, per chi è stato eletto, rieletto Mentre tutti quelli che sono andati via hanno avuto questa indennità, per chi è stato rieletto non è possibile con la legge attuale prendere questa indennità. Primo problema. E quindi non mi sembra che sia nulla di male se un consigliere regionale che viene rieletto magari ha avuto anche, ha avuto anche delle spese elettorali, magari chiedere oppure altre necessità, chiedere somme che gli sono dovute. Così come e per il TFR i dipendenti possono chiedere l'anticipazione, noi non riusciamo a capire perché un Consiglio regionale che comunque matura dopo un anno, non mese per mese, dopo un anno matura il TFR non può chiedere che gli venga anticipato, è una scelta che fa il consigliere che non grava né sulle tasche del, del contribuente né sulle tasche della, della Regione Abruzzo. Per cui, per favore, non facciamo poi facile qualunquismo, facile demagogia su ogni cosa. Questa è una cosa è è paragonare legittimamente, credo, lo stesso trattamento che hanno tutti i consiglieri agli altri consiglieri, i lavoratori dipendenti ai consiglieri regionali, perché è una indennità che è, pre che che è prevista. Bene, consigliere, di nuovo? Prego. Non ho capito. Un minuto al consigliere Pettinari, prego. I colleghi consiglieri, i colleghi consiglieri sono equilibrati e sanno quello che devono dire, quindi abbiate pazienza e, dobbiamo, e vanno ascoltati. Prego consigliere. 
Sì, solo perché sono stati usati aggettivi nei miei confronti. No, di consigliere Febbo faceva meglio a non parlare, perché non è una strategia che paga quella sua. Per lei, lei è d'accordo? Bene. Il gruppo del Movimento 5 Stelle non è d'accordo, perché noi riteniamo di che questa è un'agevolazione, un privilegio che si prendono i consiglieri regionali. Punto. Questa è la nostra visione. Voi ritenete che anche in qualsiasi momento, qui parla chiaro, in qualsiasi momento il consigliere regionale può richiedere queste somme. Punto. Non siete, siete d'accordo? Noi non siamo... Ma certo che sono maturate, ma noi riteniamo che vadano percepite alla fine, alla fine della legislatura o dopo il decennio. Come era prima? Come era prima? Le ritiene... Ma perché vuole alzare? Scusa, qui io credo proprio che, che non ci capiamo. Se vabbè, lei vabbè. è d'accordo, è d'accordo. Diciamo le cittadine... Bene, va, beh, beh, bene la precisazione. Bene la precisazione. Eh, Marine... Assessore Sclocco? Assessore Sclocco. È ritirato il suo. Bene, se, se sono finiti gli interventi mettiamo a votazione l'articolo... L'articolo 1, metto in votazione l'articolo 1 del PDL numero 22. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Metto in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astea? Contrari, Movimento 5 Stelle e Assessore di Matteo. Chi, chi, si, chi si astiene? Bene. L'articolo 2 approvato a maggioranza. Adesso ci sono gli emendamenti aggiuntivi. L'emendamento numero uno, norma intru, intrusa, co, condivisa anche dall'assessore ritirato. All'emendamento numero due è in distribuzione il subemendamento. Aspetto la consegna e poi lo mettiamo in votazione. Articolo aggiuntivo. Dopo l'articolo due... Ve, ve, ve lo stanno portando prima di votarlo non, non ho l'originale eccolo qua è arrivato bene lo legga l'assessore l'assessore Paolucci per favore il subemendamento Grazie Presidente. Allora il subemendamento è il seguente. Al bilancio di prisione lo leggo le poste così, poiché mi pare di capire che per come è stato presentato presenta qualche problema diciamo di... Al bilancio di previsione di cui la legge regionale 13 2014 numero 8 sono apportati in termini di competenze e di cassa le seguenti variazioni. A. Lo stanziamento del capitolo in entrata 37.204 denominato entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale ed assistenziale incrementato di euro 550.000. B. Lo stanziamento del capitolo in entrata 35025 denominato contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione, ricostruzione e patrimonio edilizio esistente incrementato di euro 40.000. Il punto C è tolto rispetto all'emendamento, ovvero lo stanziamento del capitolo 35.0 non c'è più. Punto D, lo stanziamento del capitolo di spesa 11.396, denominato imposta regionale sulle attività produttive a carico della Giunta regionale su compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale, è ridotto di euro 10.000. 
lo stanziamento del capitolo 11.409 denominato spese per traslochi e facchinaggi ridotto per euro 40.000, lo stanziamento del capitolo 11.424 denominato spese casuali e ridotto di euro 10.000, lo stanziamento del capitolo 11.438 denominato restituzione e rimborso di somme varie versate alla Regione ridotto di 20.000, lo stanziamento del capitolo 11.439 Spese per la manutenzione di mobili e arredi è ridotto di 15.000, lo stanziamento del capitolo 11.441 denominato spese per fitti immobili è ridotto di 85.000, lo stanziamento del capitolo 11.825 rimborso ed oneri di urbanizzazione per il recupero di sottotetti è ridotto di 35.000. Lo stanziamento del capitolo 12.110 denominato spese per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature d'ufficio è ridotto di 20.000. Il punto N rispetto all'emendamento non c'è più. Lo Lettera O. Lo stanziamento del capitolo 24.15.85 denominato contributo per il funzionamento della PTR incrementato di 30.000 e quanto si proponeva prima sullo IAT le convenzioni con i comuni P lo stanziamento del capitolo di spesa 102421 denominato interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della legge regionale 6294 è incrementato di 750.000 e non 700.000 come era indicato nell'emendamento il punto Q, lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione, non c'è più di 33.000. Il punto R, rispetto all'emendamento, lo stanziamento del capitolo 11, 23, 46, non c'è più. Il punto S, anche, non c'è più, ovvero lo stanziamento del capitolo di spesa oneri a carico della regione di 15. Punto T, lo stanziamento del capitolo di spesa 71 635 denominato provvidenza in favore della famiglia legge regionale 95 95 è incrementato di euro 45 mila. È evidente che con le cancellazioni le lettere poi scorrono. Grazie Presidente. Bene, mi pare che sia abbastanza chiaro. Telegraficamente, grazie Presidente, in particolare soltanto sul punto T desidero esprimere soddisfazione, è abbastanza eh, evidente che quello che avevamo detto un po' di ore fa, cioè che volendo potevamo condividere un emendamento teso a ripristinare la somma eh, iniziale diciamo, del piano per, per la famiglia, si poteva fare con molta calma, con molta tranquillità e in spirito di collaborazione. Sono bastate poche ore per riuscire a dimostrarlo e credo che abbiamo fatto un buon lavoro per gli abruzzesi. Bene, non ci sono altri interventi, metto in votazione il subemendamento che se votato così sostituisce integralmente l'emendamento numero 2, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Chi si astiene, chiedo scusa? Tutti. Tutti, perché prima... Per... Astensione del Movimento 5 Stelle. Il, emenda... Il subemendamento che sostituisce integralmente l'emendamento è approvato a maggioranza. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Sono emendamenti tecnici. Ce l'avete, guardate. Il rendiconto non viene fatto dal Presidente della Giunta ma dal Presidente del Consiglio. Emendamento numero 4, sempre emendamento tecnico. Emendamento numero 3 è approvato. Emendamento numero 4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene sia sul 3 che sul 4? Quindi tutti e due emendamenti sono approvati. Numero 3 e numero 4 a maggioranza con astensione Movimento 5 Stelle. Metti in votazione l'articolo 3 l'entrata eh, in vigore della legge, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, Movimento 5 Stelle si astiene, metto in, metto in votazione la legge nella sua interezza, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, sempre il Movimento 5 Stelle, la legge è approvata a maggioranza. Chiedo l'autorizzazione al coordinamento formale del testo, esente dell'articolo 103,2 del regolamento. 
Chi è favorevole? Chi è? All'unanimità. Bene. Ha fatto l'approvazione. La Adesso ri ritorniamo al provvedimento amministrativo che deve essere emendato nella parte relativa alla quantificazione dell'articolo 3 sezione C. Se l'assessore Sclocco vuole prendere la parola su questo emendamento che le risorse finanziarie per la prevenzione ammontano non più a 80.000 euro ma a 125.000 euro ne ha facoltà. Va? Vuole, vuole illustrarlo Assessore Sclot? Articolo 3, sezione C. Articolo 3, sezione C. Le risorse... Eh, 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 mi scrive due righe con l'emendamento formale cortesemente mi deve dare un emendamento formale di dove alloghiamo i 45 mila euro allora se lei lo dice per bene al microfono prendiamo atto Valerio pre prego prenda nota do... allora essendo la disposizione unica di interventi a favore della famiglia e i, i fondi in più i 45 mila euro in più vanno redistribuiti proporzionalmente su tutte le sezioni A, B e C perché sono tutte e tre importanti chiaramente eh, l'obiettivo è quello della famiglia ed, e tutte e tre concorrono che Chiedo scusa, Assessore Sclocco, chiedo scusa. Prima, prima di dare la parola a chi la chiede, abbiate pazienza, i 45 mila euro l'ufficio di presidenza deve avere dove vanno ridistribuiti in una maniera precisa, non in maniera, in maniera precisa, devono dire. Prego, consigliere Gatti. Presidente, eh, premesso che ovviamente la Giunta regionale e l'assessore eh, fanno quello che ritengono, vorrei, come posso dire, focalizzare l'attenzione su quello che è stato detto nel corso del dibattito, naturalmente con la, speranza, con la speranza che quando facciamo questi interventi, visto che ci occupiamo di cose serie, ci ascoltiamo. Eh, gli interventi che sono stati fatti in ore fa, in alcune ore fa hanno dimostrato che in questo piano famiglia c'è una ripartizione su tre sezioni, sezione A, sezione B e sezione C. La sezione A sono i fondi per gli ambiti territoriali, cioè per i territori, i comuni, gli interventi. La sezione B sono i consultori e la sezione C sono le associazioni familiari. Nel mio intervento iniziale qualcuno, penso forse solo il consigliere Monticelli, ma avrà ascoltato dire che la riduzione, la riduzione dei fondi ha colpito essenzialmente la sezione A, cioè i territori, cioè gli enti d'ambito sociale. La sezione B, consultori, è passata da 20.000 euro a 80.000 euro, ha già avuto un aumento di 60.000 euro nonostante la riduzione complessiva. E ho anche detto nell'intervento iniziale, se qualcuno usasse meno il telefono e più le orecchie per ascoltare, ho anche detto, non ho fatto nomi, ho anche, eh? ho anche detto, guarda io ho l'umiltà di saperne fare una sola alla volta, ho anche detto che sui consultori la vostra giunta regionale ha stanziato, vero Assessore Paolucci, mezzo milione di euro. Alla fine di agosto avete stanziato con delibera di giunta regionale 541, avete stanziato mezzo milione di euro per i consultori pubblici e privati. Bene? 
poi avete corretto questa delibera rettificata con successiva delibera 578 ma non avete corretto gli importi, quindi i consultori hanno quei soldi lì, più hanno invece di 20.000 euro quest'anno ne hanno 80.000. Chi è che ne è uscito penalizzato? I territori, gli enti d'ambito, la razio di ripristinare le risorse era diamo più possibilità di progettazione agli enti d'ambito sociale, perché? Che credo di ricordare che c'erano 215 mila euro, significa che se c'è un tetto per i progetti di 20 mila euro, sì e no possono essere finanziati 10-11 ATS, ambiti territoriali sociali, su 35. Quindi mi permetto sommessamente di suggerire, visto che la sezione A, i territori che sono stati depauperati, i 45 mila euro io li rimetterei lì, non vedo perché potenziare ulteriormente i consultori, fermo restando che riconosco, che riconosco, riconosco all'assessore e alla giunta regionale la facoltà di prendere queste decisioni, così come gli eh, riconosco l'eventualità di poter ascoltare dei suggerimenti che mi sembrano ragionevoli, perché rispetto all'intervento di stamattina a me sta storia dei consultori pubblici e privati l'avevo chiesta, ma nessuno me l'ha raccontata, nessuno me l'ha spiegata e fideisticamente ho, ho, diciamo, ho preso atto delle scelte, però l'aumento poderoso delle risorse per i consultori, può andare bene, voglio dire, non stiamo parlando di associazioni, <ride> come posso dire, però non ci sono state spiegazioni. Oh, questo è il quadro, adesso il Consiglio, la maggioranza si orienteranno. Io suggerisco la sezione A. La parola ha chiesto l'assessore Sclocco che ha fatto una ripartizione con l'individuazione. Prego, assessore. Ribadisco quello che ho detto prima, essendo tutte e tre sezioni o obiettivi che hanno come comune de denominatore le problematiche legate alla famiglia ed essendo la ripartizione e già vedendo la ripartizione una maggioranza di fondi rispetto alla sezione A, come dice l'assessore Gatti, perché evidentemente è la, la sezione più importante, la eh, proposta è di dare il 57% giusto, virgola 33, alla sezione A, il 21,33% 21 alla sezione B, il 21,33% alla sezione C. Per cui avremo per la sezione A 240.000 euro, per la sezione B 90.000 euro, per la sezione C 90.000 euro. Quindi chiedo... Chiedo la votazione di questo emendamento al progetto amministrativo numero 6 2014. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti astenuti? Movimento 5. Favorevole o astenuti? Quindi l'emendamento è approvato all'unanimità. Chiedo l'approvazione del progetto dell'atto amministrativo nella sua interezza chi è favorevole chi è contrario chi si astiene c'è qualcuno che si astiene Movimento 5 Stelle favorevole allora approvato all'unanimità adesso passiamo al progetto di legge relativo al riordino dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale. Diamo la parola al Presidente, al Presidente della Quinta Commissione, Consigliere Olivieri. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. Allora... Parliamo del riordine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, del progetto di legge. In due parole voglio, voglio così rendere partecipi tutti, ri, ri, ripetendo diciamo, gli obiettivi che si propone, si propone l'Istituto. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale, è un ente pubblico sanitario che opera con strumenti tecnico-scientifico dello Stato e delle, regi delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo servizi ad alto contenuto di conoscenza e innovazioni nel settore della sanità animale, 
della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e della tutela dell'ambiente per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo. Questo progetto di legge di riordino altro non fa che estendere l'integrazione tra istituto zooprofilattico e l'università. Tutti voi sapete che Teramo è anche sede della facoltà di veterinaria per cui molto ha a che fare con l'istituto zooprofilattico. Inoltre aumentare e incentivare, questo progetto si propone di aumentare e incentivare i progetti verso i paesi in via di sviluppo, in particolare, in particolare con l'Africa, e ancora riduce i membri del CDA da 5 a 3. Naturalmente va poi detto che questo progetto di legge è stato, è stato eh, portato in quinta commissione il 6 novembre, è stato votato favorevolmente da Olivieri, Monticelli, Mariani, Pietrucci, Nicola Mo Monaco, di Nicola Monica Paolini e di Ignazio Galli. Si sono astenuti i consiglieri Pettinari, Bracco, Ranieri, ehm, delegato dal consigliere Smargiassi. Naturalmente ehm, questo articolato di 25 articoli sono stati votati singolarmente e, e, e nel loro insieme e sono state presentate nove emendamenti, uno dei quali è stato approvato. Lascio la parola al Presidente. Grazie per l'ottima illustrazione, Presidente. Hanno chiesto la parola il consigliere Mariani, prego. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi, ringrazio il Presidente Olivieri che come ha annunciato appunto c'è stato un, un gran lavoro di concerto con l'assessore Paolucci che ringrazio appunto per il gran lavoro fatto insieme a tutti coloro che hanno partecipato appunto al ricepimento del decreto legislativo 106 che permette appunto all'Istituto Zooprofilattico di vedere il futuro in maniera un po' più rosea visto che tale istituto, appunto, come molti ricordano, ha vissuto momenti molto bui con vent'anni di commissariamento dove appunto, coloro che vi lavoravano vedevano sempre ogni giorno l'incertezza del futuro. Quindi oggi c'è stata una grande, grande responsabilità da parte di tutti i consiglieri nel arrivare velocemente in quest'Aula per oggi approvare e recepire tale legge, ricordando che L'Istituto è fondamentale perché collabora con eh, diverse, diversi organismi nazionali come la FAO, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è un centro di referenza, è un, è un laboratorio di referenza importante e fondamentale, oltre a quello che è il punto di riferimento per quanto riguarda la cooperazione. Tra l'altro, come, come dicevo, evitiamo il commissariamento e questo è fondamentale. È fondamentale perché l'ultima data, il limite ultimo, era quello del 10 gennaio. Quindi di conseguenza adesso, sollecitando anche quella che è la nostra gemella regione del Molise, che approverà il tutto nelle prossime settimane, riusciremo appunto a vedere una nuova stagione per l'Istituto. Fondamentalmente quello che è stato recepito e modificato in linea con quello che è la riorganizzazione e anche una minore spesa degli organismi, e eh, come diceva appunto il Presidente Olivieri abbiamo eh, previsto eh, i tre organi soliti, cioè quello del, del Consiglio d'amministrazione con tre membri, un eletto dalla Regione Abruzzo, un eletto dalla Regione Molise, un altro dal Ministero, indicati, e poi quello del Direttore Generale che è la funzione principe, che è il rappresentante legale, e, eh, che a cui è stato posto, sono stati posti anche dei limiti, cioè i consiglieri d'amministrazione possono, possono essere eletti, un, possono avere un solo mandato, mentre il, il direttore generale può essere rieletto per una sola volta, per un limite massimo d'età di 70 anni, affiancato naturalmente dalle due classiche figure, che uno è il direttore sanitario e un altro il direttore eh, amministrativo, e poi per quanto riguarda il collegio dei revisori, i tre membri i tre membri di indicazione, uno della Regione Abruzzo, un altro del Ministero, un altro della Regione Molise. Fondamentalmente io mi auguro appunto che questo sito, questo luogo, con tutti i consiglieri, come in futuro 
sappiano stare al fianco dell'istituto zooprofilattico perché rappresenta una vera speranza e non dico queste parole a caso in quanto la prossima sfida che, che ci attende è proprio quello di far vedere al, all'istituto zooprofilattico anche una nuova sede fisica perché la prossima battaglia che condurremo è quello di sbloccare quei fondi dell'ex articolo 20 che giacciono a livello ministeriale e cercare di trovare altre risorse, perché per il nostro territorio quello rappresenta uno dei fiori all'occhiello e una, una di quelle specificità che rendono orgogliosi noi abruzzesi e, e, e non solo anche i molisani. Quindi, Presidente, ho, ho concluso e mi auguro appunto che, sottolineo soltanto un aspetto, che ci sia il buon senso di, adesso non so se sono pervenuti degli emendamenti, che non pervengono emendamenti perché mi preme sottolineare che questo testo deve essere approvato tal quale anche nella regione Molise, quindi se viene modificato qualcosa naturalmente va a inficiare il risultato della nostro, del nostro iter legislativo. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere di Dalmazio, prego. Molto brevemente Presidente, anche perché sono del tutto sprovvisto di voce. Eh, il provvedimento del gruppo Abruzzo Futuro, sottoscritto, annuncia sin da ora il voto favorevole al, alla legge di riordino, che è una legge evidentemente che va fatta in osservanza e in ottemperanza una legge nazionale, come è stato spiegato. I principi sono recepiti, si va verso un'affermazione di regole assolutamente logiche e lineari e ed è una legge importante, importante anche che venga approvata con una larga condivisione perché stiamo parlando di un istituto che è un'eccellenza scientifica straordinaria a livello mondiale e quello che stride è che un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, centro di referenza per moltissime questioni a livello nazionale, sia stata nel passato purtroppo soggetta a quella che potremmo definire una anomalia, ma per non dire una vera e propria distorsione storica, e cioè un commissariamento che è durato circa vent'anni. Un commissariamento che, a parere del sottoscritto, ha, non per la figura del commissario, ma per la mancanza di una situazione regolare, legittima e regolare sotto il profilo della conduzione, ha determinato una espressione di potenzialità inferiore a ciò che poteva essere, nonostante la straordinaria professionalità degli oltre 400, mi sembra, dipendenti che ci sono, ai vari livelli che ci sono nell'Istituto Zooprofilattico. Nella scorsa legislatura siamo riusciti, di concerto con il Molise e il Ministero, a porre fine a quello che era un vero e proprio obrobrio. Oggi con questa legge in ottemperanza andiamo a definire ulteriormente e in maniera finale ci auguriamo il funzionamento dell'istituto sul quale io invito ulteriormente la giunta regionale a fare delle riflessioni ulteriori in termini di potenziamento di attività perché l'istituto può essere veramente uno strumento di straordinario, di straordinario eh, straordinariamente funzionale a, a che tante attività e con esse tante economie e con esse tante situazioni scientifiche possano arrivare in Abruzzo. Consigliere Gatti, prego. Grazie, grazie collega Di Pangrazio. Non posso non intervenire sull'istituto zooprofilattico per, non solo per il lavoro piccolo svolto in commissione ma anche per l'impegno che ha visto tanti di noi negli anni passati con alterne fortune cercare di eh, invertire un trend che francamente come diceva il collega di Dalmazio era alquanto anomalo e eh, in prospettiva preoccupante. Eh, sono, molto lieto, sono molto lieto che su questo testo si sia trovata una ampia convergenza in commissione come eh, ricordava il Presidente eh, Olivieri, c'è stato anche un emendamento eh, che ho firmato io, ma insomma che è stato condiviso da, da tutti e che è passato all'unanimità sull'articolo 
eh, 25 sulla norma transitoria eh, con il quale abbiamo stabilito che non solo rispettiamo il decreto legislativo 106, mettiamo una serie di regole, riduciamo il Consiglio di Amministrazione a 3 perché tutto sommato tra 5 e 3 non è che cambi molto, eh, potrebbe essere anche un po' più funzionale oltre a risparmiare qualcosina, stabiliamo anche dei tetti di compenso per i consiglieri di amministrazione che mi sembrano un po' più ragionevoli di certi altri numeri che avevo sentito in passato, ma stabiliamo anche che eh, l'attuale consiglio di amministrazione rimane in carica nella gestione ordinaria fino eh, all'insediamento del nuovo CDA, stabiliamo pure che l'attuale direttore generale che mi sembra stia svolgendo eh, un buonissimo lavoro, poi lo, lo dirò forse anche un po in maniera un po' più dettagliata, rimarrà eh, in carica fino al termine del suo vigente contratto di lavoro e quindi credo per circa due anni e nove mesi ancora, eh, giorno più giorno meno, assicurando una stabilità e una continuità che a questo punto mi sembrano un valore, mi sembrano un valore perché è abbastanza innegabile guarda che l'istituto è pure della provincia di Chieti eh, però è soprattutto della provincia di Teramo eh, mi sembra che sia innegabile che negli ultimi due anni a occhio e croce l'istituto abbia ripreso come posso dire una agibilità eh, di colloquio eh, con le altre agenzie culturali e scientifiche del territorio io ricordo fino a due o tre anni fa l'istituto profilattico eh, per dirla col presidente Olivieri con l'università non si parlava ed era, ed era una cosa francamente eh, almeno ridicola che eh, eh, l'istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise distante poche centinaia di metri da una buona, buonissima eh, facoltà di veterinaria non riuscissero a fare sinergia ma aveva anche problemi relazionali con tante altre eh, istituzioni a livello locale meno a livello europeo ma insomma questo non, non credo che possa essere necessariamente un merito Detto questo, invece, negli ultimi due anni c'è stata una inversione di tendenza significativa. Mi sembra eh, che questo sia nell'interesse non solo eh, degli scienziati e delle persone che lavorano all'interno dell'Istituto, ma complessivamente del nostro territorio, perché l'Istituto, adesso eh, forse un po' di affetto, un po' di eccesso di affetto da parte mia, eh, mi potrebbe fare esagerare, ma io la ritengo una delle strutture in assoluto più importanti che noi abbiamo in Abruzzo, non solo come fonte di lavoro ma anche come fonte di prestigio e fonte di riconoscibilità eh, della nostra regione nel panorama nazionale e internazionale. Eh, devo dire eh, una nota di apprezzamento anche per il collega Mariani perché eh, non si è limitato ovviamente nel suo intervento al compitino ma ha fatto cenno a un'altra questione di estrema rilevanza che è il discorso della sede, perché questo istituto che ha eh, al suo interno delle straordinarie competenze ha bisogno anche della cornice, ha bisogno anche di luoghi che possano essere adeguati anche da un punto di vista normativo a fare il lavoro che, eh, che bisogna fare. Eh, C'è eh, in atto da parecchi anni un percorso, forse in passato un po' troppo faraonico, di una nuova sede, ma c'è la necessità e forse solo la Regione tramite i fondi nazionali può corrispondere a questa necessità anche per lotti, anche per lotti di intraprendere un percorso che dia una casa, una casa funzionale, una casa efficiente, una casa in linea con quelle che sono le qualità e le attitudini dell'Istituto. Su questo penso e spero che avremo modo di confrontarci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sono lieto di poter riscontrare la sensibilità di alcuni qualificati esponenti della maggioranza e spero che questa disponibilità si diffonda diciamo, complessivamente all'interno di questo Consiglio regionale. Non mi sembra che ci sia altro da aggiungere se non che manca il tassello, manca il tassello già citato della legge del Molise che dovrà essere identica a questo, so che ci sono state adeguate interlocuzioni ma siccome 
la storia anche legislativa del studio zooprofilattico ne ha viste voglio dire, di tutti i colori in passato eh, chiedo ovviamente all'assessore Paolucci in particolare di farsi garante eh, che gli amici della regione Molise possano approvare eh, in maniera integrale un testo che mi pare del tutto ragionevole ci possano consentire di rispettare tempi e modi del decreto legislativo 106 e quindi poter andare come posso dire, serenamente in questa prospettiva che mi sembra molto migliore per l'istituto zooprofilattico e per il nostro territorio rispetto a quella che si poteva intravedere tre o quattro anni fa. E ovviamente, dopo tutto quello che ho detto, mi sembra che sia abbastanza evidente il nostro voto favorevole che peraltro avevamo ancorato all'accettazione dell'emendamento sull'articolo 25 che è stato gentilmente votato da tutti. Prego consigliere Dignazio. Eh, sì, grazie Presidente. Io... Eh, prima di mio intervento volevo fare i complimenti al lavoro svolto all'Istituto Zoofilattico eh, che è sicuramente un'eccellenza a livello mondiale, qui abbiamo dei rappresentanti, li saluto e li ringrazio per il lavoro svolto. Io Presidente avevo preparato degli emendamenti che erano, potevano essere affiorati in un solo emendamento ma eh, stando alla situazione generale, soprattutto per il discorso che L'amico e collega Mariani eh, ci illustrava del discorso della legge che poi doveva essere identica alla legge eh, licenziata dalla Regione Molise. Eh, mia intenzione è ritirare gli emendamenti che erano semplicemente gli emendamenti sul Consiglio d'amministrazione e non sulla legge. Quindi a questo punto io, le, erano degli emendamenti che andavano a eh, implementare il numero dei consiglieri e a ridurre le indennità da indennità a gettone di presenza per ridurre le spese ma comunque dare un'importanza eh, per quello che è l'istituto zoofilattico, mi sembrava riduttivo, io lo sapete, lo, ne parlo sempre, secondo me ci deve essere rappresentanza, quindi credi, chiedevo che i membri eletti dalla eh, regione Molise fossero due così come quelli del, quelli della regione Abruzzo e, e invece uno da parte del Ministero e istituire la figura del vicepresidente, però per eh, non rallentare i lavori e per non creare problemi, eh, visto che mi sembra già in commissione questi emendamenti avevano eh, avuto un parere negativo, ritiro gli emendamenti eh, e annuncio ovviamente eh, il, no, il voto favorevole del nuovo centrodestra. Grazie. Sull'ordine dei lavori? No, su, sull dei lavori? Prego. Volevo appunto ringraziare l'opposizione per l'atteggiamento eh, produttivo, appunto hanno raccolto eh, l'invito e quindi di conseguenza sono convinto che questo messaggio che hanno recepito tutti i consiglieri questo messaggio possa arrivare a tutta la cittadinanza perché penso che certe realtà possano prendere forza soltanto se tutti i cittadini si rendano pienamente conto di cosa stiamo parlando quindi approfitto per ringraziare soprattutto il consigliere eh, Dignazio per aver ritirato gli emendamenti Prego consigliere Chiotti. Intervenire, ma solo per sottolineare una cosa, l'estrema soddisfazione. Non farò la retorica sullo zooprofilattico, però è un'estrema soddisfazione perché ci sono avuti cinque anni per ridare la normalità a questo istituto. Ci sono voluti cinque anni per togliere, eliminare quella che era stata una cosa costruita con furbizia, con appoggi politici trasversali che avevano reso questo istituto zooprofilattico anziché più forte e più debole, perdendo delle grandissime occasioni, isolando l'istituto zooprofilattico per interessi che nulla avevano a che vedere invece con l'espansione, con l'affermazione dell'Istituto Zoprofilattico. Gli istituti presidenti in questi anni sono cresciuti in tutte le parti d'Italia. Quanto sarebbe potuto crescere l'Istituto Zoprofilattico di Teramo con le nostre professionalità abruzzese e molisane se avessi saputo gestire i rapporti con tutto quel mondo che devi, con il quale necessariamente devi avere a che fare? Ci sono avuti cinque lunghi anni. Io sono stato commissario per rifare addirittura gli organi.
per rifare gli organismi, abbiamo dovuto commissariare, io sono stato commissario ad ACTA, perché in Consiglio regionale non ci si riusciva. Quindi lasciatemi esprimere una grande soddisfazione. Auguri allo zooprofilattico e speriamo che tutte le potenzialità che oggi questa Regione pone come, come, posso dire, come tassello, come substrato, come pavimento affinché lo zooprofilattico possa avere questa volta sì un rapporto cordiale, un rapporto fattivo, collaborativo, trasparenza anche rispetto a quelli che sono i processi amministrativi. Abbiamo dovuto curare una patologia e va bene che oggi si conclude questo percorso, sperando che il Molise non venga, come accadeva nel passato, subornato affinché si blocchino certe operazioni. Penso di no questa volta, ma è stata veramente una battaglia lunga. E siamo contenti insomma, che due governi alla fine ce l'hanno fatti, questa volta due governi seri. Grazie. Pre, pre. Allora, procediamo con la votazione del progetto. Articolo 1, chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle ha astenuto articolo 1 alla, a maggioranza. Articolo 2, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, provato a maggioranza. Articolo 3, chi è favorevole? Chi, si chi, chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle come prima, maggioranza approvata. Articolo 4, chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle approvato a maggioranza. Articolo 5, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si è astenuto, approvato a maggioranza. Articolo 6, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, approvato a maggioranza. Articolo 7, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle come prima. Articolo 8, gli emendamenti all'articolo 8 sono stati ritirati. Quindi votiamo l'articolo 8. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, approvato a maggioranza. Articolo 9, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, approvato a maggioranza. Articolo 10, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, approvato a maggioranza. Articolo 11, due emendamenti ritirati. Metti in votazione così come proposto l'articolo 11, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, astenuto? Approvato a maggioranza. Articolo 12, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, si astiene, approvato a maggioranza. Articolo 13, chi è, con... chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, approvato a maggioranza. Articolo 14, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene? Movimento 5 Stelle ha stenuto approvato a maggioranza. Articolo 15, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle ha approvato a maggioranza. Articolo 16, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle ha approvato a maggioranza. Articolo 16, articolo 17, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene, approvato l'articolo 17 a maggioranza. Articolo 18, chi è, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle ha astenuto l'articolo 18, approvato a maggioranza. Articolo 19, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene, articolo 19 approvato a maggioranza. Articolo 20, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, articolo 20 approvato a maggioranza. Articolo 21, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle, articolo 21 approvato a maggioranza. Articolo 22, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene, articolo 22 approvato a maggioranza. Articolo 23, chi è favorevole? 
Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene articolo 23 approvato a maggioranza. Articolo 24, chi è favorevole? Chi, chi è contrario? Chi si astiene? Movimento, Movimento 5 Stelle si astiene articolo 25 approvato a maggioranza. Chiedo l'approvazione. 25. Chiedo l'approvazione del, dell'intero testo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Movimento 5 Stelle si astiene. Approvato a maggioranza. Comunico che detto testo, il progetto di legge 25, deve essere approvato anche dalla Regione Molise. Propongo nel caso sia necessario il consigliere presidente della quinta commissione Mario Olivieri di poter interloquire con la regione Molise nel caso in consiglio regionale per assistenza per l'approvazione e chiarimenti se il consiglio è d'accordo bene, nessuno è contrario il, il presidente Olivieri è delegato su questa cosa va bene? così facciamo le cose in ordine bene Mettiamo in... dove sono le risoluzioni? Date, per favore. Ci sono colleghi consiglieri. La Presidenza eh, avvisa eh, della seguente condizione diciamo, che dobbiamo concordare. Eh, il Presidente ha la ha, diciamo, possibilità di eh, stabilire il numero eh, delle risoluzioni che vengono presentate. Oggi ce ne sono un po' troppe. Io le ho messe in un ordine anche sia di priorità che di accordo tra maggioranza e minoranza. Vi prego sulle risoluzioni di non eh, diciamo, rimanerci eh, male se alcune risoluzioni le rinviamo alla prossima volta, perché ne avete presentato una decina. Eh, eh, sia quelle che sono firmate da entrambe le parti e sia quelle che hanno un ordine ad esempio c'è una risoluzione sulla questione sismica che mi so sollevavano e quindi è prioritario insistere a sollevare il consigliere Sospiri su quell'argomento rispetto anche a queste cose però vi prego ne, so ne, so ne sono dieci ne sono insomma sono un po' troppe eh. adesso vediamo fin dove riuscite ad arrivare io ne metto ne metto 4-5 in votazione, eh. vediamo dove arriviamo. Vi prego, prego consigliere Marco. Solo una cosa sull'ordine diciamo, sull di priorità che lei ha ricordato giustamente perché mi rendo conto che ne sono tantissime. La risoluzione urgente che oggi ho presentato è urgente, <ride> nel senso che è veramente urgente perché attiene a una richiesta di revoca di determinazioni di direttoriali per il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento, cioè sono stati emanati dei... non ho capito? Sono stati emanati... Eh, sì, però sono stati emanati dei bandi che su segnalazioni tra l'altro di cittadini che vorrebbero partecipare a queste selezioni sono carenti di, di presupposti fondamentali in tema di trasparenza e partecipazione, per cui esporrebbero la Regione anche a dei ricorsi certi. Per cui, grazie, se ne vogliamo Presidenza tenere conto... La Presidenza si farà carico di trasmettere la risoluzione anche se non verrà votata al Presidente della Giunta d'Alforza, anche se non dovesse essere votata verrà trasmessa. Dunque, me, mettiamo in, votazione, in, la, in discussione la prima risoluzione, penso presentata, non capisco se dal Consigliere Pietruccio o dal Consigliere Gerosolimo riguardante il liceo classico Vili di Sulmona. La vuole illustrare o la mettiamo in votazione, Consigliere? La vuole, illust la vuole illustrare o la mettiamo in votazione? È bipartisan. Ascolti il Presidente, essendo bipartisan, la vuole illustrare o la mettiamo in votazione? Bene, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Risoluzione numero 1 approvata all'unanimità. La numero 2, iniziative a favore del settore turismo. Prego consigliere Monaco di Dalmazio ed altri. Di, Dalma, di Dalmazio, Monaco ed altri. Prego.
Brevissimamente, Presidente, la risoluzione è finalizzata a dare adeguato supporto e implementazione nei limiti di ciò che sarà possibile al servizio turismo sulla base di una considerazione. Le attività messe in campo sono tante, da un punto di vista della gestione dei fondi strutturali, molti dei quali recuperati, che si sono tradotti in linee di azione, dalle famose DMC, dal bando obiettivo turismo, la legge 77, le piste ciclopedonali, per un ammontare di circa 50 milioni di euro che svilupperebbero una compartecipazione, un cofinanziamento di 100 milioni di euro circa. Cioè sono risorse che immediatamente devono arrivare sul territorio. La risposta che c'è stata da parte dei territori a queste iniziative è stata straordinariamente abbondante. La nuova giunta mi sembra che abbia dato, e gliene ho dato atto, continuità alla programmazione che c'era. La risoluzione fatta con il consigliere Monaco, che ringrazio chiaramente perché è stato il primo a sollecitarmene e a propormela, è una risoluzione per impegnare la Giunta a trovare il modo, pur nelle difficoltà che ci sono, di sostenere e di dare ulteriore supporto al servizio mediante il trasferimento e l'allocazione di altro personale per evitare che queste risorse possano arrivare in ritardo sui territori in un momento delicato come questo. Ci, beh, ci, ci sono altri interventi? Metto in votazione la risoluzione numero 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Poi c'è una risoluzione presentata dal consigliere Bracco che mi pare sia stata modificata. Se vuole illustrarla, prego consigliere. Presidente, le chiedo la cortesia di metterla in coda. Ora trattiamo un'altra risoluzione perché c'è la modifica in corso, un problema con, con l'ufficio della Presidenza. Dieci minuti ed è pronta. Altra risoluzione, Sospiri, Berardinetti, Gerosolimo. Chi illustra? Prego, consigliere Bracco. Presidente, non il prossimo Consiglio. Dieci minuti ed è pronta. Quindi le chiedo la cortesia di trattare un'altra risoluzione. Se c'è che... la, ma... la maggioranza in aula, io le tratto le risoluzioni. Se non c'è maggioranza in aula, non le posso trattare. Ok. Siccome vedo che cominciano la sto, a... La sto ultimando, dopodiché la, la, la faccio protocollare. Va bene. Prego, chi illustra? Berardinetti, Sospiri, Gerosolimo, chi illustra? Berardinetti, prego, consigliere. Grazie Presidente, sarò sintetico. Riguarda i finanziamenti per le strutture sismiche per i municipi, c'è una gradatoria pubblicata sul Bura e chiediamo con la risoluzione presentata che una parte dei ribassi d'asta che avverranno dopo i lavori siano destinati per gli edifici di interesse storico per i municipi che abbiano vincoli storici e artistici. Una favore e uno contro, prego consigliere Sospiri. A favore, ma per, per sottolineare l'importanza della risoluzione del consigliere Berardini, cioè qua si tratta di cercare di non andare eh, con, una, con un non recupero delle risorse frutto magari delle varie azioni che saranno partite nel frattempo per mettere a posto gli edifici sismici, quindi quelli che sono stati selezionati e cercare di far scorrere le gradatorie per arrivare anche ad altri municipi che sono nelle immediate vicinanze dell'ultima parte del bando. La considero una linea fondamentale, non solo una risoluzione. Speriamo che si possa trovare il modo da questo stimolo per trovare una soluzione e arrivare a finanziare più municipi possibili, che sono anche le sedi dei cocche quando succedono le... Grazie per la precisazione, per i consiglieri giustamente che hanno bisogno di tutte queste informazioni, fa bene a darle, sì. Quindi no, non c'è nessun altro intervento, quindi metto in votazione la risoluzione numero, che era numero 3, che, che, che numero era? Non era il numero 3, che era il numero 3? 
Berardinetti, che numero è? Chiedo scusa. La numero, perché ne abbiamo provato già tre. Ah, la numero 4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La risoluzione è approvata all'unanimità. Bene, c'è una risoluzione a firma di Sospiri, Iampieri, D'Alessandro, Paolini ed altri. Primo firmatario, il vicepresidente Paolini, prego. Grazie Presidente. E quella sulle malattie rare, brevemente, c'è stato il Governo nazionale che ha eh, giorni fa adottato il Piano nazionale delle malattie rare 2013-2016, approvato in data 16 di ottobre dalla conferenza Stato-Regioni. Purtroppo il suddetto piano non è supportato dallo stanziamento di specifiche risorse. Quello che chiediamo è di impegnare il Governo regionale a prevedere nella prossima programmazione economica e finanziaria lo stanziamento anche di piccole risorse, purché si dia un segnale, cioè che laddove manca il Governo nazionale c'è comunque una regione sensibile a questo problema e quindi fa di tutto così come abbiamo fatto anche oggi per trovare risorse e far fronte magari alla nascita di un osservatorio che dia assistenza e tutele alle famiglie che soffrono questo grave problema. Ringrazio i colleghi firmatari Sara Marcozzi, Mauro Di Dalmazio e Mario Olivieri e tutti quanti gli altri indicati dal Presidente e tutti gli altri che pur condividendolo comunque non hanno avuto modo di sottoscriverlo, con le modifiche, Presidente, richiamate dall'assessore al bilancio, e cioè aggiungendo nella parte finale dell'impegno le parole tenuto conto del quadro normativo. Grazie. Bene, mi pare che si sia prenotato il consigliere Alessandro. No, metto in votazione la risoluzione illustrata dal consigliere Paolini. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Eh, prendo bracco. Prego i consiglieri di prendere posto, cortesemente. Prego i consiglieri presenti di prendere posto. Ci sono 15 consiglieri in aula? 4, 3, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sì, prego Bracchi, illustra la sua risoluzione, prego. Il consigliere D'Alessandro... Prego, consigliere Bracco, può illustrare la sua risoluzione. Ok. Allora, signori assessori, colleghi consiglieri, leggo, leggo la risoluzione riguardo alla crisi olearia. Premesso che la Regione Abruzzo, oltre ad essere attanagliata da una spaventosa crisi economica che oramai va avanti da sette anni, che sta provocando sempre più tragedie sia a livello di tessuto economico sia per quanto riguarda la coesione sociale, è stata di recente colpita da un ulteriore dramma che concerne la, ter la terrificante crisi del settore oleario. Complice l'inverno 2013-2014, che è stato troppo mite, con temperature più alte della media del periodo, e l'estate che è appena terminata, durante la quale le giornate di caldo si sono potute contare sulle dita di una mano, si è registrata la, pro la proliferazione della cosiddetta mosca olearia. La mosca olearia è un insetto appartenente alla famiglia dei Ducinae, è una specie carpofaga la cui larva mina la drupa dell'olivo. Gli esperti del settore hanno contezza del fatto che la mosca olearia sia l'avversità più grave che può colpire l'olivo. Il lavoro compiuto dalla mosca olearia ha avuto inizio nelle primissime settimane di giugno, mentre le generazioni successive del parassita hanno completato la loro opera nei mesi di settembre e ottobre. 
il risultato? Una vera e propria strage delle olive abruzzesi. Si calcola infatti che la produzione 2014 non arriverà neppure al 50% rispetto alle annate precedenti. È doveroso ricordare che l'industria dell'olio abruzzese rappresenta una pietra angolare dell'economia della nostra regione e che una sua crisi porta con sé a cascata altrettante crisi economiche di moltissime aziende agricole. Nel 2013 l'Abruzzo ha prodotto quasi 20.000 tonnellate di olio, attestandosi a livello di produzione italiana tra le prime cinque regioni del bel Paese. Nel 2014, in base alle analisi di specialisti del settore, la produzione di olivo dovrebbe... La... Okay, allora. Prego, continui consigliere, prego. Allora, nel 2014, nel 2014, in base alle analisi di specialisti del settore, la produzione di olio dovrebbe essere, rispetto al 2013, quindi a livello tendenziale, di circa il 30%, una vera e propria tragedia per migliaia di agricoltori e aziende agricole. Una tragedia di proporzioni tali che le persone non più giovani non si ricordano dal 1945. La crisi, ho quasi, ho quasi terminato. La crisi spaventosa che ha colpito il settore oleario provocherà un cospicuo calo dell'economia della nostra regione e andrà a colpire una delle più rinomate eccellenze regionali, causando perdite notevoli di fette di mercato, a vantaggio di altri oli di paesi del Mediterraneo. In base ai dati sopra riportati, la Regione Abruzzo ha il dovere di rendere il meno traumatica possibile la situazione che migliaia di agricoltori sono costretti a vivere e dunque impegna la Giunta regionale, la giunta regionale affinché si attivi per chiedere che il Governo nazionale decreti lo stato di calamità per il settore dell'industria olearia abruzzese. Inoltre si chiede l'impegno alla Giunta di tutelare presso la grande distribuzione organizzata gli spazi commerciali delle aziende agricole olearie abruzzesi. Infine si chiede l'esenzione o riduzione delle aziende agricole abruzzesi dal pagamento delle imposte nazionali. Grazie. Pre Prego, consigliere Febb. E spero che il collega Gracco, Bracco mi capisca, perché la risoluzione che lui ha presentato è una risoluzione che penso che condividiamo tutti, o almeno il principio è un principio apprezzato. Io capisco lo sforzo, però forse mancanze di esperienza, eccetera, lo ha portato a presentare una risoluzione che tecnicamente lei non poteva neanche accettare. Abbiamo cercato di intervenire su quella risoluzione per farla modificare. Io continuo a dire che è una risoluzione che mette in difficoltà noi consiglieri perché non ha i piedi per camminare. Io poi fra due mesi dovrò chiedere all'assessore se la Giunta ha fatto ciò che oggi eh, io apprezzo e dico io vorrei che questa risoluzione la facessimo insieme, la ripresentiamo al prossimo Consiglio, ma prendiamo un impegno serio per fare un intervento insieme al Governo regionale per arrivare ad una soluzione importante rispetto a un comparto che è effettivamente in crisi, perché se no questa è una risoluzione, io con, con l'assessore Pepe ci siamo sentiti diverse volte per cercare di individuare, abbiamo ragionato sul PSR, stiamo immaginando una serie di cose che penso ti dirà, quindi se gentilmente per non metterci nelle condizioni voi di, ripeto, è un atto di collaborativo, non è dire ti vogliamo bocciare la, 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 la risoluzione, è ottima, ha il nostro applauso, ha la nostra condivisione, però deve essere impostata in maniera diversa. La Presidenza non poteva accettare né la prima risoluzione, ma soprattutto la Presidenza non poteva accettare una correzione in corso d'opera di una risoluzione presentata. Quindi se, me, se riusciamo a mediare questa cosa, credo che ne usciamo tutti vincenti e soprattutto ne escono vincenti gli agricoltori abruzzesi. Bene, grazie. Chi prende la parola? Prego, Assessore. Io innanzitutto vorrei ringraziare tutta l'Aula per l'impegno che abbiamo messo tutti insieme per risolvere il problema dello stanziamento relativo alla, camblea, alla cambiale agraria. Quindi ringrazio tutti voi a nome di tutti gli agricoltori abruzzesi che attendevano questo provvedimento urgente per la scadenza di fine anno. Relativamente alla risoluzione, come diceva il mio predecessore, Forse la dovremmo arricchire ulteriormente, perché qui si parla solo e esclusivamente dell'industria orearia, ma le difficoltà ci sono soprattutto per i produttori, oltre ai fantoiani. Poi, per quanto riguarda lo stato di calamità, e su questo già ci stiamo lavorando come assessorato, ci sono delle condizioni di legge 
da verificare e da sviluppare affinché noi si possa chiedere lo stato di calamità. Per quanto riguarda l'impegno nel tutelare presso la GDO gli spazi commerciali, questo insieme ai consorsi DOP ci stiamo lavorando affinché si possa aiutare il settore in questo senso. Se condividiamo tutti questo aspetto e su questo ci stiamo lavorando, io mi rimetto alla volontà del consigliere, se possiamo ecco, definirla meglio e arricchirla tenuto presente soprattutto le leggi esistenti e anche le ricadute, perché se noi poi chiediamo lo stato di calamità il Governo nazionale ci può anche chiedere di aumentare le accise. E quindi su questo tema però ecco, voglio rassicurare tutta l'Aula l'impegno dell'assessorato, ci stiamo già lavorando per verificare le condizioni dello stato di calamità, sia per le condizioni meteo ma soprattutto per la mosca olearia, perché questa è la vera causa di questo danno al settore olivicolo. Consigliere Bracco, la proposta che le fa nella sequenza, se lei l'accoglie, di allora, vedere... Eh sì, Mi allora, sente, consigliere? Di... Allora, um, io ho riflettuto su quello che ha detto sia il consigliere Febbo sia l'assessore Pepe. Da persona matura e responsabile quale mi ritengo, considerato che il, um, il consigliere Febbo è stato per cinque anni e mezzo assessore all'agricoltura, credo che io abbia il, il buon senso, ma anche il, penso anche il dovere di, di ascoltare chi ha più esperienza di me. Quindi da un lato apprezzo quello che Febbo ha detto, dall'altro lato considerato che l'assessore Pepe mi ha, ha riferito a quest'Aula che la Giunta sta già lavorando per arricchire anche questa, questa problematica che io ho sollevato, accetto con, eh, con maturità, se mi permettete questo termine, la, il consiglio di Febbo e di, e di Dino Pepe, e quindi presenteremo, presenterò una, una, una risoluzione fra due settimane integrata con, il, diciamo, con gli spunti eh, con gli spunti eh, interessanti e sicuramente validi sia di Febbo che di Pepe ok bene, grazie il, numero, il punto quello punto 2 nomina sull'indicazione del Consiglio dei Medi Locali è rinviato, dichiaro conclusa questa seduta consiliare